দেখতে পাচ্ছেন তো না স্ক্রিন সুন্দরভাবে জি জি দেখা যাচ্ছে ভাই একটু কাহিনী আছে কাহিনীটা সলভ করে ফেলি কাহিনীটা হচ্ছে রেকর্ডিং করার পর দেখি যে অন্য একটা কাহিনী আচ্ছা ঠিক আছে বস ঠিক আছে মানে ক্লাস নেওয়ার সময় একটু প্রবলেম হয় আর কি রেকর্ডিং এ কালকে রাতেও প্রবলেম হয়েছিল ওই জন্য একটু সব দেখে শুনে করি আচ্ছা যেন কোনো প্রবলেম না হয় ক্লাস নিতে এখন আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব ফোল্ডারটা আমরা লাস্ট টাইম মনে হয় কোথাও করছিলাম যাই হোক আমি আবার করি আমি মনে হয় ডিলেট করে দিচ্ছি এটার বাজে অভ্যাস আমি রাখি না জিনিস তো আমি এখানে আবার আবার করি এটা আমরা করব হচ্ছে ডাউনলোড সে ভিতরে আপনাদের এই যে এখানে পাইছি এই জায়গাটায় আমি ডাবল ক্লিক করলে আমরা এটা পাচ্ছি অ্যাডভান্স পোর্টফোলিও নামক একটা পোর্টফোলিও বানানো হয়েছে আমরা কিন্তু আর একটা পেজ বানাবো এবং আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে কিছু কাজ করবো আজকে সাথে ফ্লেক্স নিয়ে কথা হবে মার্জিন নিয়ে কথা হবে যেন আপনারা আরো কিছু জিনিস পান হ্যাঁ আর এরপর আমরা পজিশন নিয়ে কথা বলবো আর সিএসএস কি ফ্রেম নিয়েও কথা হবে তো এটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের এই জিনিসগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করব। আমি এখন নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি আজকে কিন্তু ক্লাস টু ধরা যায় আপনাদের ঈদের আগে যে ক্লাসগুলো হয়েছিল সেটা পুরোটাই অপশনাল ঈদের পরে আজকে দ্বিতীয় ক্লাস সেই জন্য আমি এটাকে ক্লাস টু বলছি মানে যদিও চতুর্থ ক্লাস বাট আমি আমার ক্লাসরুমে কিন্তু লিখব চার নাম্বার ক্লাস এখানে আমি ক্লাস টু লিখছি বোঝার জন্য জি ভাই আচ্ছা চার নাম্বার ক্লাস তো ভাইয়া না দুই নাম্বার ক্লাস ওকে ক্লাস টু তে যাই আমি এখানটায় আপনারা ক্লাস টু তে পড়তেছেন আপনারা এখন স্কুলে এখন ক্লাস 10 এ ওঠেন নাই ক্লাস 4 এ ওঠেন নাই ক্লাস টু তে আমি এখানটায় একটা সিএসএস ফোল্ডার বানাবো এবং রাইট ক্লিক করে কার উপরে এই যে এটার উপরে কিন্তু না আমরা এর উপরে রাইট ক্লিক করব এই যে এর উপরে এখানে রাইট ক্লিক করব নিউ ফোল্ডার ইমেজেস বানাবো ওকে আমরা আরেকটা ফোল্ডার বানাবো নাম হচ্ছে নিউ ফোল্ডার ভিডিও তো আমরা কিন্তু ভিডিও অ্যাড করতে পারি রাইট তো আমার একটা প্রজেক্টে বিভিন্ন রকমের ফাইল থাকতে পারে যেগুলো খুব সুন্দরভাবে ফোল্ডার ওয়াইজ যদি আমি ডেকোরেট করি তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে হুম আমি আর একটা এক্সাম্পল দেই এই এক্সাম্পলটা দিলে ক্লিয়ার হবেন যেমন মনে করেন এখানে একটা প্রজেক্ট করা হচ্ছে রিয়াক্টে যদি যাই এখানে দেখবেন কোরেক্স কোড নামক একটা প্রজেক্ট করা হচ্ছে এখানে সেট আপের আনুষঙ্গিক ফাইলগুলো আছে যেটা বাইরে থাকতে হয় কিন্তু আমার যে ওয়েবসাইটটা সেটা আছে হচ্ছে সোর্সের ভিতরে এর ভিতরে কিন্তু দেখেন এই এটা বাদ এই যে এর ভিতরে কিন্তু যত ফাইল দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে সাজানো আছে হুইক হুক ফায়ারবেস কম্পোনেন্ট অ্যাসেটস এগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে বিভিন্ন ফোল্ডারের ভিতরে বিভিন্ন রকমের ফাইল আছে এবং নামকরণগুলো ওইভাবে করা হয়েছে যাতে একজন ডিজাইনার সহজে বুঝতে পারে যে আসলে কোনটা ফোল্ডারের মধ্যে কি ধরনের ফাইল থাকতে পারে কথা বুঝছেন এটা এইভাবে কাজ করে যাই হোক ওইদিকে আমরা না যাই আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে যাই এইখানটায় আমরা সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব রাইট ক্লিক করব করার পর নিউ ফাইল যেন ওর মধ্যে সেফ হয় আমি এখানে আনটাইটেল দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল এস ক্লিক করব তারপর এটা আসলো এবং দেখেন দেখা দিচ্ছে আপাতত উইন্ডোজে কিন্তু এমনটা দেখাবে না বাট একটু করতে করতে বুঝে যাবেন তো আমি এখানে আর আমার আমার ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু অনেক পুরোনো ভিডিও আছে সেগুলো দেখলে একটা আইডিয়া পাবেন আমি এখানটায় বলবো যে স্টাইল ডট সিএসএস এখানে কিন্তু ডট সিএসএস ইম্পর্টেন্ট একটা নাম এক্সটেনশন বলবো আর স্টাইল যে কথাটা আছে আমি সিএসএস করব স্টাইলিং করব বিধায় এই কথাটা বলা হচ্ছে তো স্টাইলের জায়গায় আপনি যদি কাস্টম লেখেন বা অন্য কিছু যদি লেখেন যেটা আসলে স্টাইল রিলেটেড তাহলে মানে মিনিংফুল নাম আপনি যদি দেন মানে ডট সিএসএস হচ্ছে এক্সটেনশন ফাইলের এক্সটেনশন এটা দিয়ে ও পরিচয় বহন করে এবং ওর ফরমেটিং হয় ওর কাজগুলো ওর যে কোডগুলো সেটা কাজ করে কম্পাইল হতে সুবিধা দেয় যে আমি এটা স্টাইলিং করছি বাট আগে যে স্টাইল ওয়ার্ডটা আছে এটা চাইলে যে কোনো নাম দিতে পারেন তো আমি এখানে দিব হচ্ছে কাস্টম কারণ আমি কাস্টমাইজ করছি বা কাস্টম সিএসএস করছি কাস্টম নামটা দিতে হয় যখন আপনি কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করছেন তার সাথে এটা সাপোর্টিভ যে কাস্টমাইজ করছেন এরকম সিএসএস এর ফাইলের নাম দিলে সুবিধা হয় আর আমি যদি ডিরেক্ট দিই তাতে কোনো সমস্যা নেই অনেক জায়গায় দেখবেন এটাকে বলা হয় অ্যাপ ডট সিএসএস আপনি এটাও বলতে পারেন তো আমি এটাকে এইভাবে সেভ করলাম এখানে আমি ওই ফাইলটা ক্রিয়েট করলাম বাট মেইন যে ইন্ডেক্স ফাইলটা সেটা কিন্তু এইখানটায় হবে রাইট 
তার ক্লাস টু তে রাইট ক্লিক করব নিউ ফাইল ক্লিক করব এবার আপনি কিন্তু উপরে দেখতে পাবেন এটা ফরমেটিং আসে হচ্ছে যে ভিউ থেকে যে আমি উপরে দেখাবো কিনা লেআউটটা দেখাবে কিনা কয়টা কলাম হবে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু এখান থেকে পাওয়া যায় তো যাই হোক আমার এখানে যাব এইখানটায় আমি কন্ট্রোল এস দিব দেওয়ার পর আমাকে দেখা যায় ক্লাস টু তে এটা আসতেছে তো আমি এখানে বলবো যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ওকে আমি এটা দিয়ে দিলাম দেন আমার এখন কাজ হচ্ছে স্ট্রাকচারটা দিয়ে দেওয়া আমি স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিলাম দেন এইখানটায় আমার টাইটেলে আমরা এখানে ক্লাস টু নাম দিল আমরা ভিতরে কিন্তু প্রজেক্ট করব একটু ভিন্ন ধর্মী আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ রিলেটেড একটা এফেক্টিভ একটা ওয়েব পেজ বানাবো পুরোটাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ রিলেটেড হবে আমি ট্রাই করছি আপনাদের একটা ভালো একটা সার্ভিস দেওয়ার জন্য এই ক্লাসের থ্রুতে তো এইখানটায় আমরা আপাতত টাইটেলটা নাম দিচ্ছি না কারণ আমার মাথায় নাই আমি আসলে ডিজাইন নিয়ে চিন্তা করতেছি প্রজেক্টের আসলে উদ্দেশ্য কি সেটা পরে তো আমরা এটা কাজে লাগাবো বিভিন্নভাবে এবং আরো কিছু জিনিস এর মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করব তো এই যে বডিটা আছে এর ভিতরে আমরা অনেকগুলো সেকশন ওয়াইজ ডিজাইনগুলো করব সেকশন ওয়াইজ ডিজাইন বলতে আমাদের যে পুরনো ছোটবেলায় যে বানাইছিলাম ওইখানটায় ঢুকি এটাকে আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমরা এটা ওপেন করছি এইটা কিন্তু এই যে গ্রাডিয়ান কালার দিচ্ছি এটা কিন্তু একটা সেকশন রাইট এটা কিন্তু আলাদা একটা সেকশন এটা কিন্তু আলাদা একটা সেকশন তার মানে এখানে তিনটা সেকশন তিনটা সেকশনের ভিতরে এখানে আমার ইনিশিয়াল একটা হিরো ব্যানার বলা হয় এটাকে ইনিশিয়াল যে ব্যানারটা থাকে সেটাকে বলা হয় হিরো ব্যানার এখানে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি পুরো ওয়েবসাইটের আসলে ওয়েবসাইটটা কি উদ্দেশ্য এখানটে আমি পাবোটা কি একজন ভিউয়ার্স ভিজিটর ওয়েবসাইটটা ঢোকার পর সে আসলে এখান থেকে কি পেতে পারে প্রথম ইমপ্রেশনের জন্য দেখে যেন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এখান থেকে আমি এই সুবিধাটা পাবো এটা আমার জন্য বা এটা আমার জন্য না এরকম একটা ব্যাপার আপনি দেখবেন ই কমার্স সাইটগুলোতে প্রোডাক্ট দেখলে বা ওর ইন্টারফেসটা দেখলে বোঝা যায় এটা একটা প্রোডাক্ট পেজ এবং দেখবেন উপরে একটা মেনু থাকে এখানে একটা কার্ড আইকন থাকে হ্যাঁ কার্ড আইকন দেখলে বোঝা যায় যে হ্যাঁ এখানে কেউ হয়তো প্রোডাক্টগুলো কিনে কার্ডে রাখে কথা বুঝছেন আবার এখানে কিছু ব্যানার ট্যানার থাকছে হ্যাঁ এই এটা ডিপেন্ড করে আর কি আপনি ওয়েবসাইটের লুক দেখলে বুঝতে পারবেন যেটা আসলে কিসের ওয়েবসাইট হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা এখন ঢুকব হচ্ছে কিসে আমাদের এখন এই কোডে ঢুকব আমরা একটা সেকশন বানাবো তো আমি এখানে লিখব হচ্ছে সেকশন তো সেকশনের নামটা আমরা আপাতত দিচ্ছি না বাট এখানে কিন্তু আমরা মানে এরকম কোনো স্পেসিফিক নাম দিচ্ছে না যদি দেই প্রথমটাতে আমরা বলবো হিরো ব্যানার রাইট যেহেতু প্রথম দিকে আমি একটা ব্যানার বানাবো তো আমি এখানে বলবো হিরো এবং আমি নামকরণটাই ক্লাসের নামটা এইভাবে দিতে পারি আপনি তো ক্লাস সম্পর্কে শুনেছেন হিরো ব্যানারটা আমি এইভাবে লিখতে পারি অনেক জায়গায় দেখবেন ড্যাস দিয়ে এরকম লেখে অনেকে আন্ডার স্কোর দেয় অনেকে একসাথেও লিখে কিন্তু একটা বড় হাতে ছোট হাতে দিলে জিনিসটা বোঝা যায় যে হিরো ব্যানার আলাদা আলাদা ওয়ার্ড রাইট এটা ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনি এটা কিভাবে করবেন তাই না এটা ওইভাবে বোঝা যায় শাকিল হাসান বলেন কিছু বলবেন প্রথম একটা পার্ট তো আমি হিরো ব্যানার কে সি এস এস করবো এখন তো আমি এটা টাইটেল এর নিচের দিকে এই জায়গাটা আমি একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করব কিসের জন্য বলেন তো আমার CSS ফাইলের সাথে লিঙ্ক করব তো আমি এখানে ট্যাবে ক্লিক করা মাত্র এটা আসবে এইচআরএফ এর মধ্যে আমার ডিরেক্টরিটা পাই দিতে হবে তো ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে আমি এইচআরএফ লিখছি তার মানে আমার ডিরেক্টরিটা এই সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে এই ফাইলটার সাথে কানেক্ট হবে তার মানে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে সিএসএস তারপর স্ল্যাশ তারপর অ্যাপ ডট সিএসএস তাহলে ওই ফাইলটাকে সে পাবে অনেক সময় লিখতে যে ভুল করা হয় বা ফোল্ডারের ভিতরে ফাইল থাকে না অনেকে দেখবেন যে সিএসএস এখানে লিখছে ছোট হাতে আবার এখানে বড় হাতে তো সব সময় চেষ্টা করবে সব কিছুতে ছোট হাতে লিখার আর কখনো যেন স্পেস না থাকে মানে সব সময় স্পেস ছাড়া ফাইলের নামকরণ করবেন ইভেন ইমেজের মধ্যেও হ্যাঁ এটা করবেন না আচ্ছা এটা গেল এখন আমরা এই হিরো ব্যানারটাকে কল করব এইখানটায় আচ্ছা প্রথমত আমরা এখানে কন্টেন্ট দিয়ে দেই এটা দিলাম দেওয়ার পর এটাকে আমরা রান করব রাইট ক্লিক করি 
ওপেন ইন ব্রাউজার ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম বাট আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমরা হিরো ব্যানারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি তো আমি এটাকে কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে এবং অ্যাপ ডট সি এস আমি এটাকে ডট দিয়ে বলবো কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি মানে হচ্ছে পেস্ট তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এর মধ্যে আমরা কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব তো আমি এখানে লিখবো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেখা মাত্র অটোমেটিক লাভটাকে সাজেস্ট করবে কি লাগবে কালার লাগবে দেন আমি এখানে বলবো যে সি গ্রিন ডার্ক সি গ্রিন লাইট সি গ্রিন অনেক কিছুই আছে আমি এটা দিলাম তো আমি এটাকে রিলোড দিই তাহলে আমরা গ্রিনটা পাচ্ছি খেয়াল করবেন উপরে কিন্তু একটা বর্ডার দেখা যাচ্ছে হোয়াইট স্পেস দেখা যাচ্ছে হোয়াই আমি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর নিচের দিকে আমরা এটা পাচ্ছি ঠিকঠাক আমরা এখানে কোনো পি ট্যাক বা কিছু দেইনি বডিতে দেখবেন একটা ইয়েলো কালার আপনারা জানেন যে ইয়েলো কালার মানে হচ্ছে মার্জিনের একটা পার্ট তো এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে মার্জিন এই পিক্সেল দেয়া আছে তার মানে এটা মার্জিন থেকে পাচ্ছি মার্জিন থেকে পাচ্ছি তাই না তো এই মার্জিনের এই পিক্সেলটাকে আমরা রিমুভ করে দেব কিভাবে যেহেতু এটা বডি থেকে আসে আমরা এখানে উপরের দিকে যেহেতু বডিটা সবার প্যারেন্টে থাকে আপনি তাহলে যে কোনো জায়গায় লিখতে পারেন বাট স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে যেহেতু এটা সুপার প্যারেন্ট আমি উপরে লিখবো এবং আমি এটার মার্জিনটা জিরো করে দেব করে দিলাম তাহলে আমি এখানে রিলোড দিলে চলে যাবে এবং দেখেন বডি থেকে আমার অ্যাপ ডট সি এস এ মার্জিন জিরো দেখাচ্ছে এবং বাই ডিফল্ট যেটা ব্রাউজার থেকে পাচ্ছি মার্জিন জিরো এইট পিক্সেল সেটাকে রিমুভ করে দিচ্ছে মানে ওভারাইড করছে আমার কোডটা ওকে হিরো ব্যানার বুঝলাম হিরো ব্যানার ভিতরে আমরা এই কন্টেন্টটা এতবারও উইথ জুড়ে দিব না আমরা একটা নির্দিষ্ট উইথের মধ্যে রাখবো আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা পুরো উইথ জুড়ে থাকবে পুরো ব্রাউজারে উইথ জুড়ে থাকবে যেমনটা লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম তাহলে সেকশনে আমরা পুরো উইথ জুড়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে আবার ভিতরে কন্টেন্টটাকে একটা নির্দিষ্ট উইথে রাখার জন্য আমরা কি করব এই কন্টেন্টটা ডিরেক্ট এখানে না দিয়ে আমরা একটা ডিফ ক্রিয়েট করব নিচে ডিফ ভিতরে ডিফ ক্রিয়েট করব এখন আপনি চিন্তা করতে পারেন সেকশন দিচ্ছেন কেন কারণ আমি চাইলে কিন্তু ডিভও দিতে পারি বাট এইটা একটা আলাদা একটা সেকশন যেটা বারবার বলছি এটা একটা সেকশন এটা আলাদা একটা সেকশন এটা আলাদা সেকশন এই জন্য মিনিংফুল একটা ট্যাগ ইউজ করছি নাম হচ্ছে সেকশন সেকশন দেন অথবা ডিভ দেন যা খুশি দেন এবার আসেন ডিভ এর কাজ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট উইথ তৈরি করা তো আমি এখানে একটা ক্লাস দিব আমরা কিন্তু কোনো ট্যাগ দিয়ে সিএসএস করব না আমরা ওই ট্যাগের একটা নাম দিব এবং তারপর সিএসএস করব তো আমি এটা নাম দিব হচ্ছে কন্টেইনার এবং এর ভিতরে আমরা একটা পি ট্যাগ দিব আপাতত এবং আমি এই কন্টেন্টটা দিয়ে দিই ওকে এই কন্টেইনারটা আপনি যদি দেখেন এখানে তেমন কোনো তারতম্য পাবেন না বা উপরে একটা গ্যাপ পাচ্ছেন গ্যাপ আসার কারণ কি কেউ বলতে পারবেন কেউ কি জানেন গ্যাপটা কেন আসে না ভাই ডিভাইড করছে সেজন্য আমি কোনো ডিভাইডের কাজ করিনি আমি হিরো ব্যানারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি কন্টেইনার আমি কোনো সিএসএস করিনি এবং এর ভিতরে লাস্ট ওয়ান পি ট্যাগ আছে পি ট্যাগে বাই ডিফল্ট কিন্তু মার্জিন থাকে পি ট্যাগে বাই ডিফল্ট মার্জিন থাকে ইউ এল এ মার্জিন থাকে ও এল এ মার্জিন থাকে এবং হেডিং ট্যাগ গুলোতে মার্জিন থাকে আর বডিতে মার্জিন থাকে এটা বাই ডিফল্ট মার্জিন থাকে তো এই মার্জিনটাকে কারণ আপনি যখন প্যারাগ্রাফ বানাবেন পি ট্যাগ মানে কি প্যারাগ্রাফ আপনি মাল্টিপল প্যারাগ্রাফ বানাচ্ছেন তখন কি হয় মাঝখানে একটা গ্যাপ চায় তারা কারণ প্যারাগ্রাফে তো একটা প্যারাগ্রাফ যখন বানাবেন একটা তো গ্যাপ দরকার এই গ্যাপটা দিতে গিয়ে তারা কি করে বাই ডিফল্ট ব্রাউজার থেকে একটা মার্জিন দিয়ে রাখাচ্ছে রাখছে তো আমাদের কিন্তু এই মার্জিনটা দরকার নাই আপাতত আমি আপাতত রিমুভ করে দিই তাহলে আমি কি করব এই নিচে আমরা কি করব পি ট্যাগে আমি বলবো মার্জিন মার্জিন জিরো মার্জিনটাকে রিমুভ করে দিলাম ওকে আমরা এখন যদি দেখি রিলোড দিলে তাহলে মার্জিনটা থাকলো না এই যে দেখেন মার্জিনটা রিমুভ ওকে এটা গেল এখন কন্টেনারে কিন্তু কাজ আমরা করি নাই কন্টেনারে কাজ করব তো পি ট্যাগ কিন্তু একটা গ্লোবাল তাই না গ্লোবাল বলতে আমরা কিন্তু পুরো প্রজেক্টে পি ট্যাগ প্যারাগ্রাফ কন্টেন্ট তো থাকতেই হবে ওয়েবসাইটে কন্টেন্টটা কিন্তু রিউজ করব বারবার তাই না পুরো ওয়েবসাইটে আমি যদি অনেক বড় একটা প্রজেক্ট করি দেখবেন কন্টেন্টে কন্টেন্ট নিশ্চয়ই কন্টেন্টগুলো কোনো না কোনো ট্যাগে তৈরি পি ট্যাগে তৈরি হচ্ছে 
হেডিং ট্যাগ গুলোতে তৈরি হচ্ছে স্প্যান বি ট্যাগ স্ট্রং ট্যাগ এগুলোতে ইউজ করা হচ্ছে তো আমি এটাকে উপরে রাখব উপরে রাখব আর হিরো ব্যানারটা থাকলো এবং এরপর আমরা কন্টেইনারটা রাখি কারণ এটা নিচের দিকে থাকলে বেটার মানে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখছি আর কি এমন না যে পিটা একটা উপরেই দিতে হবে এমন না যে নিচে দেওয়া যাবে না এমন কোনো রুলস নাই কিন্তু তো আমি এখানে কি করব একটা উইথ দিব উইথটা আমরা এরকম করে দিচ্ছি বারোশো পিক্সেল আমার ব্রাউজার অনুযায়ী অনেকে দেখবেন অনেক জায়গায় দেখবেন এগারোশো সত্তর থাকে অনেক জায়গায় দেখবেন এক হাজার এটা ডিপেন্ড করে আপনি যে ডিজাইনটা করছেন ডিজাইনে কতটুকু লাগছে তার উপর এটা কিন্তু কোনো মানে বাইন্ডিংস নাই বাট আপনাকে একটা উইথ দিতে হবে একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে থাকতে হবে সেগুলোর একটা যাতে দেখতে সুন্দর লাগে সেটা মাথায় রেখে করা তো আমি যদি রিলোড দেই খেয়াল করবেন কন্টেনারটা একটা নির্দিষ্ট উইথে বাম দিকে চলে আসছে ও কিন্তু সেন্টার পজিশনে নাই ওকে এখন এই কন্টেনারটাকে সেন্ট্রালাইজ করার জন্য আমরা কি করব উইথ থেকে আমি এটাকে মাঝখানে আনবো আপনারা জানেন যে মার্জিন লেফট রাইটে অটো দিতে হয় কিন্তু উপরে নিচে অটো কাজ করবে না বা দেওয়ার প্রয়োজন নাই কিন্তু আপনি যখন অটোটা দিবেন লেফট রাইটে তখন কিন্তু সামনে একটা ভ্যালু দিতে হবে যেটা উপরে নিচে কাজ করবে তো আমি এখানে জিরো দিব আপনি যদি নাও দেন সমস্যা নাই যদি নাও দেন সমস্যা নাই বাট দেওয়াটা বেটার তাহলে কি হবে সে সেন্ট্রালাইজ হয়ে যাবে হলো এখন আপনারা হয়তো বুঝতেছে আমি একটা একটা করে বুঝা দিচ্ছি চেষ্টা করছি যাতে নেক্সট সেকশন গুলো বানাতে যেত কষ্ট না হয় হুম আমারও কষ্ট হবে না আপনারও কষ্ট হবে না তো আমি এখানে পিটাক পাচ্ছি ওকে ফাইন হিরো ব্যানার পাচ্ছি কন্টেনার পাচ্ছি কিন্তু কন্টেনারের উপরে নিচে একটা গ্যাপ চাচ্ছি যেন একটা স্পেস থাকে এই স্পেস চাইলে আপনি হিরো ব্যানারের উপরে নিচে দিতে পারেন যেমন আমি হিরো ব্যানারের এখানটাও লিখতে পারি যে আমি উপরে নিচে হান্ড্রেড পিক্সেল দিব হান্ড্রেড পিক্সেল যখন দেওয়া হচ্ছে তখন মাউস রাখবেন দেখবেন এইখানেও কিন্তু স্পেস হচ্ছে খেয়াল করছেন আমি যদি ডানে বামে জিরো করে দিই তাহলে কিন্তু স্পেসটা থাকছে না দেখছেন আমি ডানে বামে তো স্পেস দিব না আমার দরকার নাই আমি শুধুমাত্র উপরে নিচে দিব তাহলে এখানে কি করবো জিরো দিব তাহলে আমি এটা কোথায় দিব হিরো ব্যানারে তো আমি এখানে বলবো প্যাডিং আমরা উপরে নিচে দুইশো পিক্সেল দিই এবং জিরো দিই এবং আমি এখানটায় রিলোড দিয়ে দিই তাহলে একটু বড় সড় হলো আমার উদ্দেশ্য কিন্তু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না গ্রাডিয়েন কালারও না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেয়া এই ইমেজ নিয়ে আমরা একটু গেম খেলব তো আমি এইখানটায় আনস ফ্লাশে যেতে পারেন আনস ফ্লাশে অনেক ফটো পাবেন তারপর আপনি চাইলে পিকজা বেতে যেতে পারেন পিকজা বেতে আপনি অনেক ফ্রি নন কপিরাইট আপনি কিন্তু ইমেজ পাবেন অথবা আপনি পিকজেলস এ যেতে পারেন যেখান থেকেও আপনি অনেকগুলো ছবি কালেক্ট করতে পারেন সাইডে এগুলোকে বলে হয় প্লেস হোল্ডার ইমেজ ক্লায়েন্টরা মাঝে মাঝে ওরা ইমেজ দিতে চায় না বা দেয় না ওরা বলে যে আমার কাছে এখন ইমেজ কালেক্টেড না তুমি ড্যামো ইমেজ ইউজ করো এবং অনেক ক্লায়েন্ট বলবে প্লেস হোল্ডার ইমেজ ইউজ করো প্লেস হোল্ডার মানে হচ্ছে যে এটা ড্যামো ইমেজ বা জাস্ট একটা আপনার ওয়েবসাইট বানাইতে হবে স্যাম্পল হিসেবে ইউজ করছেন পরে এটাকে প্রফেশনালি অন্য কোন ইমেজ দিয়ে ইউজ করা হবে তো আমরা এখানে অনেকগুলো ছবি পাচ্ছি মেবি আমরা সার্চিং এ ভুল করছি আমি এখানে সার্চ তো অবশ্য দেই নাই বাই ডিফল্ট কিন্তু এই ছবিগুলো আসে হ্যাঁ তো আমরা প্রায়োরিটি দিব এই বাইকটাকে তো আমি এটাকে ইয়েস করলাম তারপর এখানে দেখবেন ডাউনলোডের অপশন আসবে ক্লিক করলাম করার পর এখানে দেখবেন অনেক রেজুলেশনের একটা ব্যাপার থাকে আপনি যারা ছোট নিতে পারেন চাইলে আপনি বড় নিতে পারেন আমি এটাকে বারোশো একটি এটা নিচ্ছি আমি এটাকে ডাউনলোডে ক্লিক করি ও কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে হলো আমরা এরকম পাঁচ সেট পাঁচ থেকে ছয়টা ইমেজ নেব তো আমি চাইলে এখানেও সার্চ দিয়ে দেখতে পারি অথবা আপনি চাইলে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে যান আমি আসলে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য আমি এটাতে গেলাম মোটর বাইক বলতে হবে তাহলে আসবে তো আমি এটাকে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমরা প্রায় বারোশো আশির মতো নিয়েছি এটা আরেকটা বাইক আমি যদি এখানে দেখি আমরা কি দেখবেন উনিশশো পাচ্ছি এবং ছয়শো পাচ্ছি ছোট একবার একবারে বড় আমি এটাকে ইয়েস করি এটাও কিন্তু ফ্রি ডাউনলোড করতে পারছি এগুলো কিন্তু আবার পেইড ভার্সন আছে আবার দেখবেন লগ ইন না করলে আবার ডাউনলোড করতে দেয় না অনেক কাহিনী আছে কিছু দেখবেন এখানে পেইড তো এটা একটু নিচে দিকে গেলে দেখা যায় যেগুলো হচ্ছে পেইড এই যেগুলো কিন্তু পেইড তো এটা একটা পাইলাম দুইটা পাইলাম আমরা এটা নিতে পারি আমি এখানে ক্লিক করলাম করার পর এখানে দেখবেন ডাউনলোডে আমি এটাকে ক্লিক করলাম ডাউনলোড হচ্ছে ওকে ডাউনলোড হয়ে গেল আমরা তিনটা নিয়ে দেখি পরে যদি আরো লাগে আমরা নিব 
তো আমি এটাকে শো ইন ফাইন্ডারে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা এই তিনটা ছবি পাচ্ছি আমি এটাকে কপি করি দেন আমার মনে হয় এইখানটায় না কোথায় জানি আছে এই জায়গাটা নাই এটা আমরা ডাউনলোডস এই পাবো কই কই এই যে দেখেন বারবার হারায় ফেলি এইখানটা আমি ক্লাস 2 তে যাব ইমেজেস ফোল্ডারের ভিতরে এখানে আমি দিয়ে দেই তাহলে আমার নামগুলো না বিশাল বড় বড় তো আমি এটা তো বাইসাইকেল পাইছি যাই হোক আমি এখানে বাইক লিখলাম 01 আর এর পরেরটাতে আমি বলবো যে বাইক 02 আমি নামগুলো এইভাবে দেই তাতে কি হবে আমার জিনিসটা খুব সহজে আমার আমার আর টেনশন নাই যে আমি আসলে নাম কি দিয়েছি ভুলে গেছি নামটা তো অনেক কঠিন কপি করতে হবে এগুলো ঝামেলা থাকবে না সবগুলো কিন্তু জেপিজি তো আমি প্রথম যে ছবিটা সেটা আমি এটা নিব এটাকে আমি কপি করি এটা কপি করে আমরা কোথায় দিব এই হিরো ব্যানারে দেব তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি এরকম কিন্তু আপনি আরেকটা জিনিস দিতে পারেন সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইমেজ যদি দেন ইমেজটা কিন্তু আসলে একটা জায়গা থেকে আসে এইখান থেকে আসে তো ইমেজটা কিন্তু ডিরেক্টরি আছে তাই না আমরা যেরকম কোন একটা ফাইলকে কল করছি ডিরেক্টরি আছে আমরা যখন ইমেজ ট্যাগ দেই তখন আমরা কি করি সোর্স লিখে ইমেজটাকে কল করি রাইট এইখানটা যখন আপনি লিখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে খেয়াল রাখবেন আপনার এই ফাইলটা কিন্তু একটা ফোল্ডারের ভিতরে ইনডেক্স কিন্তু বাইরে থাকে বাট এই ফাইলটা কিন্তু একটা ফোল্ডারের ভিতরে এবং আপনি যখন কল করবেন এখানে লিখতে হবে ইউআরএল মানে আপনি ইউআরএল মানে কি আপনার লিঙ্কটা দিতে হবে লিঙ্কটা দেওয়ার জন্য আপনার প্রথমত আপনাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে এরপর এই ফোল্ডার থেকে বের হতে হবে এই ফোল্ডার থেকে বের হতে গেলে আপনাকে দিতে হবে ডাবল ডট এর মানে হচ্ছে এই ডিরেক্টরি থেকে বের হলো হওয়ার পর এখানে গেল তো এই জায়গাটা আপনি মনে করেন কোন একটা জায়গায় যাচ্ছেন যাওয়ার পর কি হলো ভুল করে একটা গলিতে ঢুকে গেছেন যা বলতেছেন যে আমি তো আমার গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে আম্বিয়ার বাসা যাব উনি বলতেছে আপনি তো ভুল রাস্তায় আসছেন আপনি এই রাস্তা আগে বের হন আপনি ব্যাক যান ফেরত যান বের হয়ে আপনি আবার ওই যে একটু সামনে যে আর একটা রাস্তায় ঢোকেন এই যে এরকম করি না ওই জিনিসটা এখানে আসে আমি এটাকে স্ল্যাশ দিব তাহলে কি হলো ওই ফাইল থেকে বের হলো হওয়ার পরে ইমেজেস ফোল্ডারে ঢুকবে তো আমি এখানে লিখি হচ্ছে ইমেজেস তারপর আমি এখানে এইটা দিয়ে দিলাম কথা বুঝছেন তাহলে কি হবে ডিরেক্টরিটে পাবে যদি এটা আমি ইন্ডেক্সে লিখতাম মনে করেন আমি হিরো ব্যানারটাই আমি ইন্ডেক্সের মধ্যে লিখছি আমি এখানটায় স্টাইল ট্যাগ দিলাম ট্যাগ দেওয়ার পরে হিরো ব্যানারে আমি কি করব একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিব তাহলে আমি যখন এখানে দিয়ে শুরু করব ইমেজ দিয়ে ইউআরএল দিলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিচ্ছি কিন্তু আমাকে তখন কিন্তু ডাট ডট ডাবল ডট দিতে হবে না কারণ আমি অলরেডি কিন্তু বাইরে আমাকে যেতে হবে ডিরেক্ট ইমেজে স্ল্যাশ তখন ওই বাইক জিরো থ্রি জেপিজি ফাইলটা যেহেতু আমি একটা আলাদা একটা ফোল্ডার থেকে বের হচ্ছি এই কারণে আমাকে ডিরেক্টরিটা এইভাবে দিতে হবে এটা আপনারা কে বোঝেন নাই কারণ নর্মালি যখন ইমেজ ট্যাগ দিয়ে ইমেজ দেওয়া হয় তখন কিন্তু ও লুকটা হয় যতটুকু আপনি ইমেজ দিচ্ছেন ততটুকু অলরেডি ও কাভার্ড হয়ে যায় বাট এখন আপনি দিচ্ছেন হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশনে এই হিরো ব্যানারের মধ্যে তো হিরো ব্যানারের উইথটা কিন্তু বেশ বড় আবার যখন ছোট করবে দেখেন ইমেজটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে তারপরে আবার হাইট অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না কারণ ইমেজটার যে সাইজ সেই অনুযায়ী কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশনটা কিন্তু না একটু উনিশ বিশ হয় এইটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমি এটাকে বড় করি এবং এইখানে ডাবল দেখাচ্ছে এটাকে ঠিক করার জন্য আমি এটাকে আর একটু বড় করি ঠিক করার জন্য আপনাকে আরও কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড রিলেটেড প্রপার্টি ইউজ করতে হবে একটা নাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমি লিখি হচ্ছে রিপিট ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট মানে হচ্ছে আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা দুইবার রিপিট হচ্ছে ইমেজটা যত ছোট হবে তত বেশি রিপিট হবে তো আমি এটাকে বলবো নো রিপিট এই যে এখানে বলবো নো রিপিট নো রিপিট হলে যতটুকু ইমেজ ততটুকু সে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিন্তু ইমেজটা মাউস যদি রাখেন আপনি দেখবেন ইমেজটার সাইজ হচ্ছে বারোশো আশি এই যে এতটুকু উইথ এটাই কিন্তু বারোশো আশি উইথ কিন্তু আমার ব্রাউজার তো অনেক বড় এবং আপনি হয়তো আপনার ল্যাপটপে ঠিকঠাক ভাবে কাজ করলো আপনাকে বুঝতে হবে 
ক্লায়েন্টের ল্যাপটপটা অনেক বড় হতে পারে ক্লায়েন্টের পিসিটা অনেক বড় হতে পারে এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে এটার সাথে সাথে আপনাকে লিখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ আমরা যেরকম উইথ দেন 100% ম্যাক্স উইথ 100% এখানে আপনাকে দিতে হবে কভার এই যে কভার এখানে দুটো জিনিস ঘটে নরমালি তো অটো থাকে আপনি যখন কন্টেইন দিবেন কন্টেইন মানে হচ্ছে এই যে ইমেজটা ওর যে হাইটটা হাইট কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আসতে ছিল না ক্রপ হয়ে যাচ্ছিল যখন আপনি কন্টেইন দিবেন তখন সে কি করে যত এই সেকশনে যতটুকু হাইট ততটুকু অ্যাডজাস্ট করে ওর উইডটা দিয়ে দেয় মানে রেশিওটা মেইনটেইন করে কিন্তু আপনি যদি না দেন সে কিন্তু রেশিওটা মেইনটেইন করে না আলটিমেটলি কি হচ্ছে ইমেজটা ক্রপ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি কি করছেন কভার যদি করে তাহলে পুরোটা ফিল আপ করছে যত বড় সেকশন হয় মানে বিভিন্ন জায়গায় এর প্রপার এই যে ভ্যালুগুলো ইউজ করছে কভার কন্টেন এগুলো কিন্তু আপনাকে খুব সুন্দরভাবে কাজ করা দিচ্ছে ওকে এখন আমরা কি করব আমি বুঝলাম যে আমার সেকশনটা এতটুকুই থাকছে হাইটটা এতটুকুই থাকছে কিন্তু আমার এই বাইকটা দেখা যাচ্ছে না ক্লায়েন্ট বলতেছে এতটুকু হাইটে রাখবা এর বেশি রাখবা না তাহলে যেতে বাইকটা দেখা যায় এটার জন্য আমরা কি করব ব্যাকগ্রাউন্ডে পজিশন করব ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন এই যে দেখেন পজিশন পজিশনের প্রবলেম কোথায় বলেন তো ডানে বামে নাকি উপরে নিচে প্রবলেম কিন্তু এখানে ডানে বামে না প্রবলেম হচ্ছে উপরে নিচে ডানে বামে যেটা হয় সেটাকে বলা হয় এক্স অক্ষ বরাবর আপনারা গ্রাফ করছেন না আছেন তো না গ্রাফ করার জন্য মানুষ জি গ্রাফ করছিলাম গ্রাফে কিন্তু ডানে বামে এক্স অক্ষ বরাবর বলা হয় উপরে নিচে বলা হয় ওয়াই অক্ষ বরাবর তো ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা করব এই ওয়াই অক্ষ দিয়ে দিলাম এবার আমি কি করব বটম দিব তাহলে বটম দেওয়া মাত্র সে বটমটা দেখাচ্ছে সেন্টার দিলে মাঝখানে দেখাচ্ছে এবং রিভার্ড ইনিশিয়াল এগুলো হাইট করে মানে অ্যাভয়েড করে আর টপ দিলে ওই যে টপ বাই ডিফল্ট থাকে আর আনসেট দিলেও আনসেট থাকে মানে এগুলো আনসেট মানে কি সেট করা হয়নি তো এটা হচ্ছে বটম আমরা দিব হচ্ছে সেন্টার রাইট কিন্তু তারপরেও আমার ছবিটা পুরোটা আসেনি এমনটা হতেই পারে এই জায়গাটা কিন্তু আপনি যেটা করতে পারেন আপনি এটা প্যারিং দিয়ে কন্টেন্টটা একটু হাইট বাড়াই দিতে পারেন আর কি আর হাইট বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্যারিং দিয়েও করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে ডিরেক্ট হাইট দিয়েও করতে পারেন মনে করেন আমি প্যারিংটা তুলে ফেললাম আপনি এখানে বললেন যে হাইট ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল এমনটা করেও করা যায় তো এই দিকে আমরা যাচ্ছি না আমরা প্যারিং দিয়ে করছি আপাতত এবং এটাকে আমরা টু ফিফটি করছি আমরা কিন্তু এর মধ্যে আরো কন্টেন্ট দিব জিনিসটাকে আরো সুন্দর করার জন্য এই যে কাজগুলো করলাম শুধুমাত্র হিরো ব্যানারের মধ্যে আমি এখন রাইট ক্লিক করব এই খাতায় তারপর কপি দ্য রুল কপি করলাম দেন আমরা এই জায়গাটায় এইটার উপরে কন্ট্রোল ভি দিব কন্ট্রোল ভি তাহলে কি হবে সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল ভি দিলে ওইটার উপরে প্লেস হয়ে যাবে তখন কি হবে ডিলেট করে প্লেস করো ওইটা আর দরকার হচ্ছে না এবার আমি রিলোড দেই তাহলে পারফেক্টলি ওটা লোড হয়ে যাবে ঠিক না ঠিক 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 ওকে আমরা এটা গেলাম কন্টেনার গেলাম ভিতরের যে কন্টেন্ট আছে দেখেন তো রিডেবল কন্টেন্টটা বোঝা যায় কন্টেন্টটা বোঝা যায় না এবং আমাকে একটা জিনিস ভাবতে হবে আমি এই হিরো ব্যানার ভিতরে যে পিটাক দিচ্ছি আমার অনেক সময় সাদা অংশেও যেমনটা এখানেও কিন্তু পিটাক কন্টেন্ট থাকতে পারে এখানে আমি হোয়াইট দিয়ে রাখছি এখানেও কিন্তু আমার কন্টেন্টটা থাকতে পারে যেটা আসলে ব্ল্যাক হওয়া উচিত নট ডার্ক এখানে যদি আপনি সরি মানে ব্ল্যাক হওয়া উচিত নট হোয়াইট এই কন্টেন্টটা যদি এরকম হোয়াইট কালারে যদি দেখা যেত আমাকে কি করতে হবে এইখানে কন্টেন্টটা যাতে দেখা যায় যেন বোঝা যায় এটা মাথা রাখতে হবে এবং শুধুমাত্র এই পিটাকটা মানে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিয়েছি এটার মধ্যে জন্য এই পিটাকটাকে যেন একটু কাস্টমাইজ করা হয় এটার জন্য আমার কি করতে হবে বলেন তো আমি তো অনেক জায়গায় পিটাক লিখবো তাহলে স্পেসিফিকলি এই পিটাকের জন্য আমার ডিজাইনটা কাজ করে এটার জন্য কি করতে হবে বলেন তো আমার এখানে মনে করেন পিটাক আছে দুই জায়গায় আমি বাইরেও কোন একটা সেকশন বানিয়েছি এখানেও আমি পিটাক দিচ্ছি তাহলে এই পিটাক এর মধ্যে আমি একটা ডিজাইন করব যেটা আসলে এই পিটাক এর সাথে যায় না তাহলে আমি কি করব এই পিটাক এর ডিজাইনের জন্য কি করব দুইটা জিনিস করা যায় একটা হচ্ছে আমি একটা ক্লাস দিতে পারি অথবা উইথ আউট ক্লাসও করা যায় 
কিভাবে এই পিটাগের কিন্তু প্যারেন্ট আছে দুটো একটা হচ্ছে কন্টেইনার একটা হচ্ছে হিরো কন্টেইনার লেখে পি লিখবি কিন্তু আমরা ওয়েবসাইটে আরো কয়েক জায়গায় কন্টেইনারটা রিইউজ করব এই ক্লাসটা রিইউজ করব কিন্তু এই সেকশনটা হিরো সেকশন এটা কিন্তু একটাই হিরো ব্যানারটা কিন্তু একটাই রাইট এটা কিন্তু দ্বিতীয় আমি বানাবো না এই ক্লাসটা দ্বিতীয়বার ইউজ করব না আমি হয়তো অন্য কোন সেকশন বানাবো এই জন্য হিরো ব্যানারের ভিতরে যে পিটাগটা আছে সেটা কালার চেঞ্জ করব এমন ভাবে যদি আমি সিলেক্ট করি যে হ্যাঁ পিটাগ ঠিকই পিটাগে আমি সিএসএস করব যেমন অলরেডি পিটাগে মার্জিন দেয়া আছে আমি এখানে পিটাগ দিয়ে বলবো যে হ্যাঁ এটার কালারটা আমি হোয়াইট করতে চাই কিন্তু সেই পিটাগ যেটা প্যারেন্ট হিরো ব্যানার তাহলে আমি একটা স্পেস দিয়ে দিলাম যে হিরো ব্যানারের ভিতরে যে পিটাগ তার কালারটা হচ্ছে হোয়াইট তাহলে কি হবে আলাদা ভাবে এই যে নিচে যে একটা পিটাক আছে সেটার উপরে কিন্তু কোনো সমস্যা করবে না কই এটা আসেনি আচ্ছা আমি সেভ করে নেই যেটাকে সেভ করা হয়নি এবার যদি রিলোড দেই দেখেন এ কিন্তু ওর মতো আছে আর ও কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে মানে সিএসএস সিলেক্টর হিসেবে আমি হিরো ব্যানারটাকে ইউজ করছি এবং তারপরে আমি পিটাকটাকে ইউজ করছি এমন করেও করতে পারেন এবার আমরা এই জায়গাটায় পিটাককে আপনি চিন্তা করেন এই পিটাকের আপনি লাল কালার দেন গ্রিন কালার দেন যেই কালারই দেন না কেন পিটাকটা কি বোঝা যাবে ইমেজিন করেন তো যাবে না বোঝা যাবে না কারণ কি জানেন ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ইমেজটা আছে মাল্টি কালার তো মাল্টি কালারের মধ্যে কন্টেন্ট কোথাও রিড করাটা একটু ইজি কোথাও কঠিন রিডেবিলিটি ম্যাটার করে আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন আপনি কন্টেন্টটা একটা এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের মধ্যে আপনি টেক্সটটা দিয়ে রাখছেন আপনি সাইজ যতই বড় করেন না কেন কন্টেন্টটা যদি রিড করতে কষ্ট হয় একজন ভিউয়ার্সের তাহলে কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটের প্রতি তার একটা মানে এঙ্গেজমেন্টটা ঠিক থাকবে না শুধুমাত্র এসিও করলে র্যাঙ্কিং হয় এসিও করলে যে ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্ক হচ্ছে এটার বাইরেও কিন্তু আপনার ইউআইটা কেমন ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে রিডেবিলিটি কেমন এগুলো কিন্তু ম্যাটার করে ওকে এখন আমরা যেটা করব আমরা একটা কমন একটা কালার দেব মানে এই যে ইমেজটা আছে এই ইমেজের উপরের দিকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব এমন ভাবে দিব যেন কন্টেন্টটা হোয়াইট হোক আর যে কোনো কালারই হোক না কেন বোঝা যায় আমি গ্রাডিন কালারও দিতে পারি বাট আমি দিচ্ছি না আমি যেটা করব এখন একটা সলিড কালার দেব ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আপনারা কি জানেন এই ইমেজটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার আছে এই যে দেখেন কালারটা যদি আমি এটাকে তুলে ফেলি তাহলে দেখেন কালারটা আসে অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিবেন তখন ইমেজটাকে প্রায়োরিটি দেয় কালারটাকে প্রায়োরিটি দেয় না কখনো এটা ভাববেন না যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা নিচে লেখা আছে বিধাই ওকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে মনে রাখবেন সিএসএস কিন্তু উপর থেকে কম্পাইল হচ্ছে ইভেন সব কিছু যে কোনো কোর্ট কি করে উপর থেকে কম্পাইল হয় মানে উপর থেকে লোড হয় আর সিএসএসটা উপর থেকে লোড হচ্ছে তাহলে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লোড হয় তারপরে কি হয় ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা লোড হয় এটা কিন্তু হয় বাট আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা উপরেও দেন তবুও ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাই আপনাকে উপরের দিকে দেখাবে এবং আপনি যখন খেয়াল করবে আমি যখন রিলোড দেই তখন কিন্তু ওই গ্রিন কালারটা একটুখানি হলেও দেখায় এটা কি বুঝতে পারতেছেন বোঝা যায় এখন प्रयोग करते हाउ এই জায়গাটায় একটা অপশন আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লেন্ড এই যে দেখেন ব্লেন্ড এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমি যদি বলি কালার দেখেন আমরা যে ছবি তুলি ছবি তোলার পর ফিল্টার করি না মোবাইলে সেই জিনিসটা দেখেন ডার্কনেস তৈরি হলো এইভাবে আস্তে আস্তে বাট কোন কালার দিচ্ছেন এখানে লাইট গ্রিন দেওয়া আছে তো এই জন্য আপনার ফ্যাকাশে রাখতেছে কালারটা কিন্তু আসলে পারফেক্টলি হচ্ছে না ওকে আমরা যেটা করব ডার্কেনটা ইউজ করি অ্যান্ড এইটাকে আমরা ব্ল্যাক করে দেই একদম ব্ল্যাক না একটু উপরে উঠান বা একদম ব্ল্যাক করে আবার অপোজিটে কমান এই যে এরকম রাখতে পারেন এবার দেখেন তো আপনার টেক্সটটা বোঝা যায় ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাও দেখা যায় টেক্সটটাও বোঝা যায় আসেন ডার্কেন থেকে আমি এটাকে আরও অনেক কালার আছে সেগুলো দেই এটা দিতে পারেন এটা স্ক্রিনটা এটা ওইভাবে আসে না এটা আসে রিভার্ট 
তারপর ওভারলে নরমাল তারপর মাল্টিপ্লাই এরকম দিতে পারেন দেখেন একটু সাদা মাটা লাগছে কিছু কালার ওই ব্ল্যাক তো ব্ল্যাকটা এই দেখেন এখানে ব্ল্যাকটা কিন্তু ওর সাথে একটু দেখেন কালারিং করে ফেলছে তো আমরা যেটা ইউজ করব ডার্ক এন্ড ইউজ করে অথবা মাল্টিপ্লাই ইউজ করতে পারেন এই দুটাই দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ইউজ করে কারণ আমি এটা কালারটা দেওয়ার পর এটাকে অপোসিটে দিছি এই যে এ সিক্স কিন্তু অপোসিটে কাজ করে আপনি হেক্সাতে দেখছেন আমি যদি এটাকে আর জিবি আর জিবি এ করি আর জিবি এটাতে করি তাহলে দেখবেন এইটা হচ্ছে জিরো 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 এটা হচ্ছে ডার্ক কালার আর এইটা হচ্ছে অপোসিটি মানে ট্রান্সপারেন্সির কাজটা করে তো আমি এটাকে যদি এইভাবে দেই এটা আসলো আর যদি এইভাবে দেই তাহলে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট করতে পারেন মানে ডার্কটাকে ফিফটি পার্সেন্ট যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজটা দেখায় এখানে যেটা করা হচ্ছে ব্লেন্ড করার কারণে এই কালারটাকে এই ইমেজের উপরে উঠানো হয়েছে হওয়ার পর ওই ইমেজের সাথে কালারটাকে আবার ব্লেন্ড করা হচ্ছে ফিল্টার করা হচ্ছে অ্যাপস যেরকম আপনার মোবাইল অ্যাপস গুলো কি করে ছবিটাকে ব্লেন্ড করে না কালারিং করে না সেরকম তো এই জিনিসটা আমি কপি করি আপনি যদি ব্ল্যাক না দিয়ে অন্য কোনো কালার দেন না তাহলে দেখবেন আরো চমৎকার দেখাবে তো আমি এটাকে প্লেস করে দিই এটা হচ্ছে আমার হিরো ব্যানার সেকশন হ্যাঁ তো আমি এটাকে পাইলাম এই জায়গাটায় কন্টেন্টটাকে আমি ডিলেট করে দিয়ে অন্য কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি আমি এখানটায় পিটাক দিব বাট এত কিছু দিব না আমি এটাকে ছোট করে দেই আর এই জায়গাটায় আমি উপরের দিকে আবার আগের মতো ছোটবেলায় করছিলাম না মানে ওই যে টাইটেল দিয়ে করছিলাম যে আমি ওই রকম কিছু একটা দেই তবে আজকে ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস দেখানোর চেষ্টা করব আসে কয়েকটা আগের মতো এরকম লিখবো হচ্ছে গেট ফ্রি প্রোডাক্ট If you buy five, ah, like buna, get free shipping আমি এমন কিছু অফার রিলেটেড কথাবার্তা বলি হ্যাঁ তো এটা এইচ ওয়ান দিয়ে করা আমি যদি রিলোড দিই তাহলে আমরা এইভাবে পাবো কারণ এটা কাস্টমাইজ হয়নি এবং মাঝখানে একটা গ্যাপ পাচ্ছেন কারণ এটা উপরে নিচে মার্জিন বাই ডিফল্ট থাকে এই জন্য তো মার্জিনটা আসলে থাকে কি না যদি বিশ্বাস না হয় আপনি ইন্সপায়ার এলিমেন্ট করেন করার পর দেখবেন মাউস রাখলে একটা মার্জিন আসে এবং এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি সবগুলোতেই এই মার্জিনটা আসে তাহলে মজার জিনিস কি জানেন আমরা এখন যেটা করব বারবার এরকম মার্জিন দিব না আমি এখানে একটা স্টার দিব लगभनाबसाइटे जो टैग आज सब गोते मार्जिन जीरो এই যে দেখেন কাজ করছে একসাথে সব জায়গায় জিরো হয়ে যাবে দেখছেন সব জায়গা থেকে জিরো চলে যাচ্ছে তো এইটা খুব ইন্টারেস্টিং আমরা এটা করলাম আর আর একটা জিনিস হচ্ছে আমার হিরো ব্যানার ভিতরে এইচ ওয়ান যে আছে এই যে হিরো ব্যানারটাকে সিলেক্ট করি এখানে তারপর এইচ ওয়ানকে কল করি আমাদের তো এটা সিএসএস করতে হবে আমি এটাকে সিলেক্টর এইভাবে দিয়ে দিলাম সেকেন্ড ব্যাকেট করে রিলোড দেই দেন এইচ ওয়ানে যাওয়ার পর আমি এখানে এটা পাচ্ছি এখানে আমি ফন সাইজ দিয়ে সুন্দরভাবে চালাতে পারি আমি এটাকে ওয়ান টোয়েন্টি পিক্সেল দিই আচ্ছা অনেক বড় হয়ে যায় আমি এটাকে আরেকটু ছোট করি 
এটা আমি একটু বেশ বড় সড় করে রাখি আমি এটাকে এরকম রাখি আর এটা একটা কালার দিব কালার হচ্ছে হোয়াইট দিব তাই না হোয়াইট দেই এরকম করে হোয়াইট দিলাম ওকে তাহলে আমি এইভাবে কালার কালারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা কি চান এই কালারটাকে আমি গ্রেডিয়েন্ট কালারে রূপান্তর করি জি ভাই দেখেন টেক্সটটাকে গ্রেডিয়েন্ট কালারে রূপান্তর করা যায় হুম তো নরমালি কালার কিন্তু এটা হোয়াইট পাচ্ছি এরকম এরকম পাচ্ছি হ্যাঁ অনেক রকমের আমি এটা দিচ্ছি এখন টেক্সটের কালার আপনি গ্রেডিয়েন্ট কালার যদি করতে চান আমি এখানে যদি বলি গ্রেডিয়েন্ট কালার জেনারেটর আমার তো কালার আগে নিতে হবে আমি এখানে ক্লিক করলাম করার পর ইনিশিয়ালি যে কালারটা পাচ্ছি আমি ওটাই নেওয়ার চেষ্টা করি লোডই তো হচ্ছে না ও আচ্ছা এই কালারটাই এখানে ছিল সরি আমার আমি বুঝতে ভুল করছি আমি এখানটায় এই কালারটা দিলাম আর এখানে ক্লিক করার পরে আমি কালারটা এই যে এই কালারটা নিলাম এটা তো আমরা লাস্ট ক্লাসও দেখছিলাম তো আমি এখানটা কপি করি এটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড বলছে এটা কিন্তু বলছে না যে তুমি এটা আমি দেই এবং এখানে আমরা বলি যে ফন্ট সাইজ কত নিয়েছিলাম ফন্ট সাইজ নব্বই মনে হয় আমি শিওর না তো আমি এটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি এটাকে রিলোড দেই আচ্ছা নব্বইটা বড় হয়ে যায় এই যে এরকম ভাবে দেই এটাকে আমি সেভেন্টি করি ও আচ্ছা অনেক জুম হয়েছিল এই জন্যই ভাবি এরকম কেন তো আমি এটাকে এইটটি করি এইটটি করে রাখলাম তাহলে এখানে এইটটি করা হলো আর রিলোড দিলে আমরা এরকম পাচ্ছি তাহলে আমি এই সময় কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি ও তো বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আমি কোনো কালার দেইনি এখন আমি যদি বলি কালার না দিলে কিন্তু বাইরে ফল কিন্তু ব্ল্যাক কালার হয়ে যায় তো আমি এখানে যদি বলি কালার হোয়াইট তাহলে আমি হোয়াইট পাচ্ছি কিন্তু আমি চাই যে গ্রাডিয়েন্ট কালার দিতে নর্মালি কালারে কখনো গ্রাডিয়েন্ট দেয়া যায় না তাহলে কি করবেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে সেটাকে আমি এই এইচ এর কালার হিসেবে ইউজ করব হুম তাহলে এখানে দুইটা প্রপার্টি দিতে হবে আপনি এখানে কালার দেন বা না দেন এখানে দিতে হবে ওয়েব কিট এখানটায় টেক্স ফিল কালার দেখতে পাচ্ছেন কালার আসতেছে ওয়েব কিট টেক্স ফিল কালার এটা কিন্তু একটা প্রপার্টি যেটা দিয়ে এই জিনিসটা করা হয় আমরা এটাকে বলবো ট্রান্সপারেন্ট আমরা দেখাবো না ঠিক আছে নর্মালি যে টেক্সটের কালারটা থাকে সেটা দেখাবো না এবং এটাকে বন্ধ করতে গেলে এই ওয়েব কিট টেক্স ফিল কালার দিয়ে বন্ধ করতে হয় ট্রান্সপারেন্ট করতে হয় হ্যাঁ এটা গেল আর একটা হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিপ ঠিক আছে এটা এটাকে বলতে হবে টেক্সট उंडर क्लिप टेक्सट बोल्ड हतो मोटा हतो मान सुंदर हतो বাট প্রবলেম ইস টেক্সটটা কিন্তু বোঝা যায় না বোঝা যায় আমার কালারটা অবশ্যই চেঞ্জ করা উচিত আমি এখান থেকেও কিন্তু কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো এই যে এরকম টাইপের কালার দেন যেন গ্রাডিয়েন্ট ফিল্ডটা আসে এটা হলেই হবে এই যে একটু লাইটেড হলো আপনি যদি মনে করেন এটা গ্রিন কালার করবেন তাহলে এখানে যান এই যে গ্রিন কালার হয়ে গেল জিনিসটা যেন একটু চোখে পড়ার মতো হয় আর এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে বাইডিও ফেলে একটা কালার দিতে হয় তো আপনি এখানে ক্লিক করার পর 
এটাকে আপনি হেক্সা কোড নেন এই যে এই কালার কোডটা কপি করেন এইখানটা দিয়ে দেন মানে এটা ডিফল্ট একটা দিতে হয় বাট না দিলেও সমস্যা নাই ওকে আমরা এটা দিলাম এখন আমি এটাকে কপি রুল করি করার পর আমাদের এইচ ওয়ান এর মধ্যে এটা পেস্ট করে দিই তাহলে আমি এটা পেয়ে গেলাম আর এই যে এটা ছোট করে দিছি এটাকে ছাই যে বড় করে একটা দেওয়া বাট আমি এটা দিতে যাচ্ছি না পিঠ একটা আমি রিমুভ করে দিই এটা দরকার হবে না আর এখান থেকে এটা রিমুভ করে দিই শুধুমাত্র এই টেক্সটাই থাকুক যেটা হাইলাইট করছে আমার এই সেকশনটাকে এমনটা থাকুক ঠিক আছে ওকে এখন এইটাকে যদি আমি আর একটু বোল্ড করতাম আর একটু যদি ফোন ওয়েট দিতাম তাহলে খুব ভালো হতো তাহলে একটা কাজ করি গুগল ফোনতে যাই কারণ আমার গুগল ফোন লাগবে আপনারা জানেন না গুগল ফোন লাস্ট ক্লাস দেখেছিলাম बेस्ट <laughs> मानी বাট এই যে লিঙ্কগুলো নিচ্ছে না এটা কিন্তু লোডিং হয় কারণ এটা সার্ভার থেকে আসে লোড হয় কিন্তু তো আমি চাইলে কিন্তু এই লিঙ্কটা নিতে পারি এই যে এগুলো অথবা আপনি চাইলে কিন্তু ইম্পোর্টে ক্লিক করেও এই অংশটুকু এতটুকু এটা বুঝছেন সবাই এই যে এতটুকু কি রে ভাই জুম হয় না কেন আচ্ছা যাই হোক আমি এটাকে কপি করি আমার জুমিংটা কাজ করছে না এটাকে আমি কপি করে এতটুকু স্টাইল ট্যাগ বাদ দিয়ে এটা আমি অ্যাপস এখানে যাব সবার উপরে রাখতে পারেন এখানে আমি দিয়ে দিলাম फंड प्लान যে আমি নব্বই পঁচানব্বই পিকজেলই রাখবো কিন্তু গেট ফ্রি শিপিংটা যেন নিউ লাইন হয় তাহলে আপনাকে এইটাকে কপি করে নিয়ে নিতে হবে কোথায় এই যে এখানে আমি দিয়ে দিলাম আগে সিএসএসটা আর আর একটা জিনিস করতে হবে এখানে এই গেট ফ্রি শিপিংটাকে আপনি চাইলে এখানে একটা ব্রেক দিতে পারেন ব্রেক ব্রেক নামও কিন্তু একটা ট্যাগ আছে ব্রেক কি করে ব্রেক মানে হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে যে রেল লাইন আছে দুইটা लिखते हैं भाबा जा इमप्लीमेंट हो ওকে আমি যদি ট্রান্সপারেন্টটা নিচে দেই তাহলে কাজ করে কিনা কালারটা উপরে দিতে হবে রিলোড যদি দেই তখন কাজ করে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা উপরে দিতেই হবে বাট এমন কিছু নাই এখানে কিন্তু সিএসএস গুলোতে এমনটা হয় না 
যে কোনো একটা উপরে নিচে দিলেই হয় বাট এই জায়গাটাই কিন্তু ও কাজ করছে না এই জায়গা একজন জয়েন রিকোয়েস্ট ছিল হ্যাঁ এই রকম যদি 12টা বাজলে জয়েন রিকোয়েস্ট দেন তাহলে তো সমস্যা ওকে এখন এই যে দেখেন মাঝখানে একটা লাইন তৈরি হইছে না এটাকে বলা হয় লাইন হাইট মানে মাঝখানে যে স্পেসটা সেটাকে হাইট বলা হয় আমরা এখানে বলবো যে লাইন হাইট 1 1 মানে হচ্ছে এই যে এখানে 1.4 দেন অথবা আপনি এখানে 40 দেন 40 40 দিলেই দেখেন এরকম আসছে আপনি চাইলে এটাকে বড় করতে পারেন এইভাবে এটা যতখানি ফন্ট সাইজ দিয়েছে সেই অনুযায়ী আনুপাতিক হারে এটা ওই অ্যাডজাস্ট করে নেয় আর কি হ্যাঁ যতখানি হাইট দিবেন সেই অনুযায়ী এটা লাইন হাইটটা দিতে হয় স্পেসিংটা যদি আপনি এটাকে ছোট করেন দেখেন স্পেসটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে দেখছেন মাসখানে কিন্তু স্পেসটা বেড়ে যাচ্ছে আপনাকে ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এই জায়গাটা যেটা করতে পারেন আপনি লাইন হাইট দিয়ে পিক্সেল না করে আপনি 1 ইএম ইএম দিয়ে করেন 1 ইএম দিলেন অথবা আপনি 1.2 দেন যদি আপনি এখানে ইএম না দেন মনে করেন আপনি ইএমটা দিলেন না দেখেন কোনো চেঞ্জ নাই কিন্তু দেখেন ইএম দিলেও হয় না দিলেও হয় এই ইএমটা যদি নাও দেন সমস্যা নাই ওই একই তো আমি এটাকে কপি করি করার পর আমরা কি করব এখানটা পেস্ট করে দেব ডান আমরা এই সেকশনে আর কোনো কাজ করছি না আমরা একটা সেকশনে আমরা এক ঘন্টা দিয়েছি ওকে তাহলে এটাকে আমরা এখন নিচের দিকে আর একটা সেকশন বানাবো তো আমরা নিচের সেকশনটা বানানোর জন্য এটাকে আমরা তুলে ফেলি এইটা আমরা কল করি আমরা এখানে একটা ক্লাস দেই ক্লাস দিয়ে নাম দিতে পারি যে প্রোডাক্ট সেকশন বলতে পারি আচ্ছা এখানে আমরা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে একটু গেম খেলছি আমরা এখানে প্রোডাক্ট দিতে পারি আমরা এখানে বলতে পারি প্রোডাক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট সেকশন ওয়ান এরকম একটা নাম দিতে পারি এরকম ভাবেও বলতে পারেন নো প্রবলেম এই জায়গাটায় কিন্তু কন্টেন্ট যাতে অ্যালাইন হয় আমরা এখানে একটা ক্লাস দিব কন্টেইনার এবং আমরা কন্টেইনার নিয়ে কিন্তু সিএসএস করছি না কারণ কন্টেইনারের উপরে কিন্তু অলরেডি সিএসএস করা আছে এর মধ্যে আমরা একটা এইচ ওয়ান না দিয়ে আমরা এইচ টু দিতে পারি আমরা এখানে বলতে পারি যে এরকম বলি আর নিচের দিকে একটা বাটন দেই বাটন দেওয়ার জন্য অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিলাম অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিয়ে কাজ করেছিলাম কখনো দেখবো কি চমৎকার এইটাকে ঠিক করতে গেলে বা এইটাকে আরো সুন্দর করতে গেলে এই প্রোডাক্ট সেকশন ওয়ানটাকে প্রথমত কল করি এটা আমরা নিচের দিকে কল করি এখানটা কল করলাম সেকেন্ড প্যাকেট দিলাম এইখানে দেখেন আমরা কিন্তু একটা ডিজাইন করেছিলাম এই ডিজাইনটাই আমি কপি পেস্ট করি এই জায়গাটায় তাহলে কি হবে এখানে হুবহু জিনিসটা পাবো কিন্তু আমরা এখানে ইমেজটা চেঞ্জ করে দেব আমি এখানে দিব হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে রিলোড দিলে আমরা অন্য একটা ইমেজ পাচ্ছি যেটা সাইকেলের বাট সাইকেলের সমস্যা হচ্ছে সাইকেলটা না লম্বা দেয় তো আমরা এখানে একটা কাজ করি সাইকেলটা আমরা শেষে দেই আমরা এখানে টু দেই যেন আর একটা বাইক দেখতে পাই ওয়াও সুন্দর বাইক তো এখানে কিন্তু ডার্কনেস ক্রিয়েট হয়েছে কারণ ওই যে আমরা কাহিনী করছিলাম আর এই ইমেজটা পুরোটা আসে নাই তাহলে একটা কাজ করি আমরা এইটাকে আমরা আর একটু বড় করি থ্রি ফিফটি দিই মানে দুইশো পিকদের আরো বাড়া দিলাম হুম আর একটু বড় হলো এবং নিচের যে ইমেজটা আছে এটাকে আমরা থ্রি ফিফটি দিই আর বাকিগুলো কিন্তু আগের মতোই কোনো চেঞ্জ নাই তবুও কিন্তু দেখেন ওই সেন্টার পজিশন আসেনি এটারও কিন্তু আরো কাজ আছে যেটা সেন্টার পজিশন আনানো যায় ওকে যদি আমি এটাকে আবার করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে রাইট প্রোডাক্ট সেকশন হচ্ছে এই যে প্রোডাক্ট সেকশনটা এখানে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইমেজ দিব তো প্রথমত আমি এখানে বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমি আবার লিখছি নতুন করে যাতে আপনাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় ইউআরএল দিলাম তারপর আমার অ্যাপ ডট সিএস এস থেকে বের হয়ে ইমেজেস ফোল্ডের মধ্যে ঢুকতে হবে ডাবল ডট তাহলে কি হবে ব্যাক স্ল্যাশ হলো ব্যাক স্ল্যাশ মানে বের হলো এবার ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকবে তারপর 
ফাইলটাকে সে কল করবে আমরা কাকে কল করব বাইক টু ডট জে পি জি কে কল করব এবার আমি যদি এই অবস্থায় রিলোড দেই তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো বাট হাইটের কারণে আমরা জিনিসটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না এখানে প্রোডাক্ট যে সেকশন ওয়ান আছে আমি এটাকে কল করি এবং নেস্টেড করে এইচ টু কে কল করি অথবা আমি যদি এইচ টুটা বারবার একই রকম ডিজাইন চাই তাহলে আমি এটাকে বাদ দিই ঠিক আছে এটা এইভাবে রাখি এবং এইখানে আমরা ফন্ট সাইজ দিই ফন্ট সাইজ আমরা দিব এখানে নাইনটি পিক্সেল ফন্ট ওয়েট দেই নাইন হান্ড্রেড এখানেও একটু মোটাশোটা করি আর কালার দিব হচ্ছে একটু এই ছোট বড় উনিশ বিশ হয়ে গেছে তাই না লেখাগুলো তো ওইটা সমস্যা না আপনার সব কিছু সেমি কলন কলন ঠিক থাকলে কোনো প্রবলেম না এটা দিলাম তাহলে আমি যদি এখানে দেখি রিলোড দিলে আমরা এরকম পাচ্ছি বাট জিনিসটা একটু গুছানো না আমার উপরে নিচে আর একটু হাইট দিতে হবে যদি আপনি এটাকে এক লাইনে করতে চান তাহলে আপনাকে সাইজটা একটু ছোট করতে হবে এটা বেশি বড় হয়ে যায় আমি একটি পিক্সেল দিলে ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে আমি যদি রিলোড দিই এখনো হয়নি তার মানে এটাকে সেভেন্টি করি দেখি হয় কি না এখনো হয়নি সমস্যা কি এইচ টু তে দিচ্ছি আমরা পাচ্ছি না কেন আচ্ছা আমি এটাকে মনে হয় ওর সাইজে একটু প্রবলেম আছে মানে ওর সাইজটা আসলে অ্যাডজাস্ট হয় না এটাকে আরো কমাইতে হবে তাহলে অ্যাডজাস্ট হবে বাট আমি চাচ্ছি না কমুক আমি এটাকে নাইনটি করি হুম আর এখানে টেক্সটাইন সেন্টার করি তাহলে জিনিসটা সুন্দর হওয়ার কথা বেড নাইনটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এটা আমরা উপরে দেবো ফর দিস প্রোডাক্ট হচ্ছে নিচে দেবো অথবা ফর দিস প্রোডাক্টটা বাদ দিই বাদ দিয়ে করি এটা আরো ভালো হয় তাহলে আমি এটাকে কপি করি আমি আমার সিএসএসটা ঠিক রাখবো জাস্ট কন্টেন্টটাকে একটু ছোট করব শুধুমাত্র দিব হচ্ছে গেট নাইনটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তাহলে আমি রিলোড দেই এরকম করি কিন্তু এই জিনিসটার হাইট বাড়াইতে হবে না এটা আমরা পাবো কোথায় এই যে প্রোডাক্ট সেকশন ওয়ান দিয়েছিলাম এইটার আমি প্যাডিং করব উপরে নিচে তাহলে আমি দিব হচ্ছে থ্রি ফিফটি পিক্সেল ডানে বামে জিরো ডানে বামে আমার প্যাডিং দেওয়ার প্রয়োজন নাই আমি যদি রিলোড দেই তাহলে আমরা একটা স্পেস পাচ্ছি এরকম বাট ইমেজটা কিন্তু মাঝখান বরাবর আসেনি তাহলে আমরা কি করব এইখানটায় ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন এই যে পজিশন পাবেন ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরে নিচে তাহলে আপনি এটাকে বলবেন সেন্টার রিলোড দেই দেখেন ও কিন্তু মাঝখানে আসলো এখনো কিন্তু আসেনি আর একটু নিচে উপরে আসবে তাহলে আমি বটম করে দেখি বটমে কি অবস্থা বটম করলাম রিলোড দেই এবার কিন্তু আসছে কিন্তু তারপরেও উপরের দিকে কাহিনী আছে তাই না উপরের দিকে ক্রপ হয়ে আছে এটা আসলে হাইটের কারণে আপনি যদি আরো বাড়ান তাহলে আরো ভালো হয় এবার আমি এটাকে কি করব দেখেন এটা কিন্তু রিপিট হচ্ছে না এই যে দেখেন তো আপনি এটাকে কি বলবেন ব্যাকগ্রাউন্ড নো রিপিট রিপিট নো রিপিট তাহলে দেখবেন এটা এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল এইটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য আপনাকে বলতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কাভার ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কাভার তাহলে এটা বললে কি হবে জিনিসটা ফিল হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ডের সেকশন অনুযায়ী ফিল হয়ে যাবে কিন্তু কন্টেন্টটা রিডেবিলিটি নাই বোঝা যাচ্ছে না সিক্সটি ডিসকাউন্ট বোঝা যাচ্ছে না এই জন্য আমরা কি করব এখানে ব্লেন্ডিং করব প্রথমত আমাকে কালার দিতে হবে কালার আপনি যে কোনো কালার দেন আপনি এখানে গ্রিন কালার দেন গ্রিন এবং ব্লেন্ড করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লেন্ড মুড ইউজ করতে হবে ব্লেন্ড মুড মাল্টিপ্লাই ইউজ করতে পারেন রিলোড দেই এই দেখেন গ্রিন কালার চলে আসলো ক্লোজ পুরো কালারই চেঞ্জ করে দিল ওকে তাহলে এইটা হলো এখন এইখানে দেখেন শোপ নাও যেটা আছে এইটাকে আমরা এইখানটা আনবো মাঝখানে তাহলে মাঝখানে আনতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে এই বাটনে একটা ঝামেলা আছে তো ঝামেলা নিয়ে আমরা ডিটেল কথা বলবো নেক্সট ক্লাসে মানে আজকে কিন্তু আমরা আপনাদের আমি গ্রামার কম শেখাচ্ছি মানে ডিজাইনে একটু ফোকাস দিচ্ছি বেশি গ্রামারও এগুলোর গ্রামার শিখতে হয় কোথায় কোন জিনিসটা দিবেন না দিবেন কেন দিবেন এগুলো কিন্তু ব্যাখ্যা আছে সেগুলো হয়তো আস্তে আস্তে আমরা বুঝবো কারণ আপনাদের যখন সবি ভাই মেইন যে কাস্ট ক্লাসগুলো শুরু হবে ওখানে কিন্তু কাস্টম কোডিং থাকবে প্রচুর কারণ আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি আপনি যদি শুধুমাত্র কাস্টমাইজেশন শেখেন জীবনে ফিলেন্সিং এ বেশি দূর আগাইতে পারবেন না সম্ভব না এবং আপনাদের এখানে যারা ফিলেন্সিং করেন অনেকেই তো করেন এবং আপনাদের দেখবেন অনেকেই বিভিন্ন রকমের কোর্স করেন যে কোর্সে শুধুমাত্র কাস্টমাইজেশন শেখানো হয় 
এইটা যদি শেখেন আপনি কিন্তু লং রানে যাইতে পারবেন না সাসটেইন করতে পারবেন না কয়েক মাস আপনি ভালো কাজ পাবেন এরপরে কিছু ক্লায়েন্টের এমন কিছু রিকমেন্ড আসবে আপনি কাস্টম কোডিং না পারার কারণে আপনি কাজগুলো নিতে পারবেন না এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আপনাকে স্কিলড হতে হবে ওকে এটা আস্তে আস্তে হবে মানে আপনার কিন্তু কাজের মধ্য দিয়েই আপনাকে শিখতে হবে সবকিছু শিখে কাজে নামবেন এমনটা সব সময় যা হবে এমনটা নাও হতে পারে এবার আমি যেটা করব এই অ্যাঙ্কোরটাকে ডিজাইন করব এইটার জন্য একটা ক্লাস আমি অ্যাড করি আমি নাম দেই হচ্ছে বাটন অথবা বিটিএন দেন বিটিএন বিটিএন মানে হচ্ছে বাটন এটা দিয়েও আপনি ডিজাইন করতে পারেন আমি এইটা নিচের দিকে বিটিএন দিয়ে দিলাম এবার এটা দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু লাইভে এটা পাবো তাই না এই ক্লাসটা পাবো এই যে পাইছি এবার এইটার একটা ডিজাইন ডিজাইন করি বাটনে আমি গ্রাডিয়ান কালার দিতে চাই এই কালারটা দিতে পারি তাই না অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে নিতে পারেন এই যে এই কালারটা নিতে পারেন তো আমি এই কালারটাকে কপি করি করার পর বাটনে দেই কেউ যদি কমেন্ট করেন কথা বলেন কেউ কিছু বলতে চাইলে কথা বলেন चोखे पड़े তো আমি দেখছি না কেউ রিকোয়েস্ট দিছে না না আপনি যে আপনি যে এখানে বিটিএন লিখছিলেন মানে ওটা কি ম্যান্ডেটরি নাকি আমরা অন্য কোন ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি না আপনি আমার কথা শুনবেন ভালো করে আমি কিন্তু বলে দিই দেই কোন কিছু লেখার সময় বলে দেই জি বাটনে আপনি বাটন লেখেন বি ইউ ডাবল টি ও এন লেখেন আপনি যদি নাও লেখেন আপনি যদি এরকম বলেন যে প্রোডাক্ট সেকশনের ভিতর অ্যাঙ্কর ট্যাগ যেমনটা আমরা পি ট্যাগ লিখছিলাম না তাও হবে আপনি যেমন খুশি লেখেন झमेलाइन কালার দেব কালারটা আমি এটাকে কি করব হোয়াইট করে দেব কারণ ওই কালারে কিন্তু হোয়াইটটাই পোষাবে আর টেক্সট ডেকোরেশন এই যে দিদি এখানে একটা আন্ডারলাইন আসছে তার আগে আমি একটা ফন্ট সাইজ দেই ফন্ট সাইজ দেব হচ্ছে 20 পিক্সেল একটু বড় সরো করে দিলাম আর এটার একটা প্যাডিং দেব তার পাশে প্যাডিংটা আমরা উপরে নিচে কম দেব ডানে বামে বেশি দেব আমি যদি এখানে 20 পিক্সেল দেই তাহলে এরকম মারহাবা হবে তো আমরা মারহাবা করতে চাই না আমরা উপরে নিচে প্যাডিংটা কম দেব ডানে বামে বেশি দেব তাহলে উপরে নিচে আমি দিব হচ্ছে 8 পিক্সেল অনলি তাহলে এটা দেখতে সুন্দর লাগবে বাটনের মতো উপরে নিচে যত কম দিবেন তত ভালো বাট একদম না কইরে না আবার আমি এটাকে 30 করে দেই এবার আমরা রেডিয়াস করছিলাম মনে হয় রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস করে দিব হচ্ছে 5 পিক্সেল বেশি না অল্প একটু দেখা যায় এই যে দেখেন ওকে এবার আমরা নিচে যে একটা আন্ডারলাইন আছে এটাকে আমরা रिमूव कर दी हमें टेक्स डेकोरेशन टेक्स डेकोरेशन टेक्स डेकोरेशन क्योंकि तीन टाइम जिन थे एक लाइन थ्रो अपना देखते हैं तो अनेक किस देखा जो प्रयोजना टेक्स डेकोरेशन क्योंकि प्रपार्टी प्रयोजना मैं अनेक समय देखें अनेक किस देखा अनेक समय क्या करना सो ओगू देखे अपना चिंता कर मैं करा जाए ना क्या करते हैं क्या अनेक कि आसे जाए जगह आसने प्रयोजन है ना वो प्रपार्टिर वही भैलूटा ना तर आ তো আমি এটাকে দেখেন চলে গেছে লাইন থ্রু দিলে দেখেন মাঝখানে আছে একটা হচ্ছে ওভার লাইন যেটা উপরের দিকে আছে একটা হচ্ছে আন্ডার লাইন সেটা নিচের দিকে আছে আর একটা হচ্ছে নান এই কয়েকটা ইউজ করা হয় লাইন থ্রো ওভার লাইন আন্ডার লাইন নান আমরা নান করব লাইন থ্রো মাঝে মাঝে ইউজ করা হয় যেমন ডিসকাউন্ট অফারের সময় পূর্ববর্তী যে প্রাইস এখন প্রাইস এগুলোর কারণে ওই লাইন থ্রোটা ইউজ করে আর ওভার লাইনটা খুব একটা ইউজ করা হয় না আর আন্ডার লাইনটা ইউজ করা হয় মাঝে মাঝে তো এটা হচ্ছে বিষয় তো এখানে স্বপ্নাও দিয়েছি প্রবলেম ইস ওকে মাঝখানে আনতে হবে তো ওকে যদি আপনি বলেন যে টেক্সট লাইন সেন্টার ও জীবন মাঝখানে আসবে না তাহলে মাঝখানে আনবেন কিভাবে বলেন ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক 
তা তো আসবে না আসবে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক কোলা আচ্ছা আমি ব্লক এলিমেন্ট ইনলাইন ব্লক এলিমেন্ট নিয়ে আজকে ডিটেইল আলোচনা করব না টেক্সট লাইন আমি এখানে দিব না মনে রাখবেন টেক্সট লাইন ডাবল সিস্টেমটা হচ্ছে এই রকম যাকে আপনি টেক্সট লাইন করবেন তার প্যারেন্ট কে করবেন যাকে আপনি টেক্সট লাইন করবেন তার প্যারেন্ট কে টেক্সট লাইন করেন তাহলে ও অটোমেটিক ওর ভিতরে এলিমেন্ট গুলো টেক্সট লাইন হয়ে যাবে এখনো বোঝেন নাই অনেকে আমি এটাকে আগে এখানে প্লেস করি তারপর আমি দেখা দিচ্ছি ইনডেক্স ডট এক্সটেবল এর মধ্যে অ্যাঙ্কোরটাকে প্যারেন্ট কে বলেন তো কন্টেইনার কন্টেইনার কে আমরা টেক্সট লাইন করছি না আমরা করব হচ্ছে প্রোডাক্ট সেকশন মেবি এটা করতে পারি অথবা কন্টেইনার কে করতে পারি কন্টেইনার কে আমরা টেক্সট লাইন সেন্টার করি কারণ আমার প্রত্যেকটা সেকশনে কন্টেইনার কে আমরা টেক্সট লাইন মানে সবগুলোই সেন্টারাইজ করছি এইজন্য আমি এখানে বলবো টেক্সট লাইন সেন্টার তাহলে ভিতরে যত এলিমেন্ট হবে সবগুলোই টেক্সট লাইন হয়ে যাবে রিলোড হয়ে গেল কিন্তু আমি ওকে যদি করতাম তাহলে হইতো না কেন হইতো না কারণ ওর কিন্তু স্পেস এতটুকুই কতটুকু যতটুকু আপনি প্যারিং দিয়ে রাখছেন ততটুকুই এই জন্য ও বুঝতেছে না যে ওকে অ্যালাইন করতে গেলে কোন দিক যাইতে হবে অ্যালাইন করতে গেলে তাতে স্পেস লাগবে অ্যালাইন বুঝছেন তো আমি যদি কাউকে আপনাকে যদি বলি সরে যান তা আপনি যদি বলেন যে ভাই কোথায় সরবো জায়গা তো নাই বাসে ট্রেনে এরকম হয় না যে ভাই জায়গা দেন কই যাবো জায়গা তো নাই লাইন ধরে দাঁড়ালে তো ঠেলা ঠেলি করে জায়গা নেই তবুও এইখানে ও তো জায়গা বুঝতেছে না ও তো বুঝতেছে না ডানে বামে কই জায়গা এই জন্য ও নড়তেছে না কিন্তু কন্টেনার তো বিশাল বড় জায়গা ও ডানে বামে বিশাল জায়গা ওই জন্য ও কি বলতেছে এই তোরা সর আমার এই বিশাল বড় জায়গা তোরা সর মানে ও কিন্তু প্যারেন ও কিন্তু লিডার ও বলতেছে সর তো আপনি সরবেন কিন্তু আপনি যদি নিজেকে বলেন যে আমি সরব আপনি পারতেছেন না কারণ আপনার জায়গা এতটুকুই কিন্তু আপনার যে লিডার সে বলতেছে সর তখন আপনি দোড়ায় সরে যাচ্ছেন কথা বুঝছেন আমি আসলে ব্যাখ্যা করে এইভাবে দিচ্ছি যাতে মনে রাখেন এবং ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো মনে রাখতে পারবেন ওকে আমরা এটা দিলাম এখানে আরো অনেক কিছু আছে এটা কিন্তু ভুল ওয়েতে আমি করছি বাটনে কিন্তু আর একটা প্রপার্টি দিতে হয় ওই যে উনি একজন বললো যে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক দিতে হয় বাট ওইটা আমরা ব্যাখ্যা পরে শিখব কারণ এগুলো প্র্যাকটিস বারবার হবে আজকে যা করছি এটাই যে শেষ তা কিন্তু না এগুলো বারবার আসবে এবং এই কোর্সের শেষ দিন পর্যন্ত এগুলো শিখতে হবে মানে অফার এগুলো দিচ্ছি আর কি বিভিন্ন রকমের চমকপ্রদ অফার দিচ্ছি তো এটা দিচ্ছি স্বপ্নাও কথাটা থাকলো আমি এটাকে যদি রিলোড দেই আমরা কিন্তু নিচে এটা পাচ্ছি এই যে কন্টেন্টও পাচ্ছি বাট ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা দেওয়া হয়নি তো আমি এটাকে কপি করি করার পর এটা নিচের দিকে নিয়ে যাব ডট এটা দিলাম এবং এটার ব্যাকগ্রাউন্ড যত সিএসএস সেগুলো কিন্তু সবই থাকবে শুধুমাত্র चेहरा <laughs> আমরা আর একটা সেকশন বানাই আমরা অন্য দিকে যাব আর একটা কাজ করব তো আমি এখানে এটা দিলাম আমাদের কিন্তু আর একটা যে ইমেজ দিব সেই রকম ইমেজ আমরা কিন্তু নিয়ে আসিনি তারপরে এখানে অনেকগুলো ইমেজ পাচ্ছি এটা আমি কপি আচ্ছা শেষটা আমরা এই গাড়িটাকে নেই ওকে তো আমি চাচ্ছি না যে এটা ডাউনলোড করে লোকেট করি আমি চাচ্ছি এটা সার্ভার লিঙ্কটা নেই তো আমি এটাকে রাইট ক্লিক করব করার পর দেখবেন কপি ইমেজ অ্যাড্রেস এটাকে কপি করলাম এবং এইটাকে আমরা এই জায়গাটায় ও বাইক তো হলো তাই না এরপর আমরা আর একটা দেব ওয়ান টু এটা থ্রি দেব তাই না থ্রি দিলাম এবং এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করি কপি পেস্ট আর এটাকে রাইট ক্লিক করে কপি ইমেজ অ্যাড্রেস এবং এই জায়গাটায় সার্ভার লিঙ্কটা দিয়ে দেব তাহলে আমার ডাউনলোড করতে হচ্ছে না 
এবং এখানে আমরা অরেঞ্জ না দিয়ে দিব হচ্ছে পার্পল পেন এটা সেভ করা হয়নি ডেলিভার উইথ ইন ওয়ান ডে এখানে আমি বলবো যে অন্য কোন অফার দেই বাই টু গেট ওয়ান পেন আমরা এখানে যাব রিলোড দেই তাহলে উপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা ও হো আমি কিন্তু ও আচ্ছা এই ঘটনা টু টো হইল টু এতে এটা আসলো এটা হবে থ্রি তাই না এটা হবে থ্রি তাই তো দিছি এবার আমি এটাকে রিলোড দিই হ্যাঁ এবার ঠিক আছে এটা আসলো এটা আসলো এটা আসলো তাহলে আমরা এই রকম ভাবে একটা কালারফুল পেজ বানালাম কিন্তু আমরা এখানে আর একটা জিনিস অ্যাড করলে জিনিসটা আরো লুক্রেটিভ হতে পারে সিএসএস গুলোতে আমি এই হিরো ব্যানারে একটা জিনিস করি সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট বলবো ফিক্সড এটা দেওয়ার কারণে যেটা হবে রিলোড দেই স্ক্রল যদি করে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা কিন্তু যাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা কিন্তু যাচ্ছে না ও কিন্তু আটকে আসবে ঠিক একইভাবে এ কে স্ক্রল করে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ গুলো চলে যাচ্ছে খেয়াল করছেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আটকে আছে এই জাস্ট এটা আমাকে ওই জিনিসটা দিবে আমি এটাতে আমি এটাকে পেস্ট করি তারপর এটাতে দেই এবং এটাতে দেই এবার আমি যদি রিলোড দেই তাহলে ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবেন এক্সপ্লোর করে দেখেন ইমেজ গুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ গুলো কিন্তু ফিক্সড হয়ে আছে খেয়াল করছেন শুধু কন্টেন্ট গুলো স্ক্রোলিং হচ্ছে কারো কোনো কোশ্চেন এটা বুঝতে কারো কোনো কোশ্চেন আছে পারবেন না করতে যদি কাজ দেয় এখন পারার কথা ওকে তাহলে আমরা এটা দেখলাম শিখলাম জানলাম এই জায়গাটায় এটা ডান আমরা এইখানে এই জায়গাটায় আমরা কিছু ছোট ছোট ফিচার অ্যাড করব এখনো আধা ঘন্টা টাইম আছে আমাদের সো ওই কাজটা করলে আমাদের আজকের মতো ক্লাস শেষ হবে তো তার আগে আর একটা জিনিস দেখি খেয়াল করবেন আমরা কিন্তু এখানে এই যে হিরো ব্যানার এগুলোকে আমরা এক জায়গায় রাখি এক জায়গায় করতে পারি এখানে এক জায়গায় রাখি নিচের দিকে এখানে তো কয়েকটা জিনিস একই রকম না এগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিয়ে দিয়ে তারপরে এটা তো ওই রকমই সিমিলার জিনিস আমি এখানে মনে করেন সিকুয়েন্সিয়ালি এভাবে রাখলাম এখানটা কিছু জিনিস না কমন একই রকম যেমন এইখান থেকে শুরু করে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেটা আছে সেটা বাদ দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বাদ দিয়ে এই জিনিসটা সব জায়গায় সিমিলার খেয়াল করবেন সব জায়গায় সিমিলার তাহলে যেহেতু সিমিলার আমি বারবার লিখবো কেন আমি এটা এমন ভাবে রাখবো যেন আমার অটোমেটিক্যালি সব জায়গায় ইউজ করা হয়ে যায় এটা করার জন্য দুইটা ওয়ে আছে আজকে আমরা একটা ওয়ে দেখব দ্বিতীয় ওয়েটা আমরা অন্য কোনো দিন দেখবো প্রোডাক্ট সেকশন হিরো ব্যানার থেকে যা যা আছে আমি এটাকে হিরো ব্যানারটাকে কল করি এইখানে ডট দিয়ে এটা বসাই তারপর আমি সেকেন্ড ব্যাকেট দিই যাওয়ার পর এই যে কালারটা উপরে দেয়া আছে এবং এই জিনিসটা এটাকে আমি কাট করি এইখানটা আলাদাভাবে দেই যদি আমি এখানে দেই এটাই তো আমরা এখানে ইউজ করছি তাই না এই যে এটা সেম জিনিস তো তাহলে এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নাই তাহলে কি করবেন এই যে ক্লাসটা আছে এইখানটায় কমা দিয়ে ডট দিয়ে বসাই দেবেন তাহলে কি হলো এই প্রপার্টি ভ্যালুটা দুটো ক্লাসে ইউজ করা হচ্ছে তাহলে দুই দুই জায়গায় লিখতে হচ্ছে না আর এখানে তো এগুলো আমি আলাদাভাবে লিখছি কারণ এগুলো চেঞ্জেস আছে এটা একটা কালার এটা একটা কালার এটা একটা ইমেজ তাই না চেঞ্জেস আসে এবং এখানেও কিন্তু তাই শুধুমাত্র কালারটাকে আপনি উপরের দিকে রাখেন বাকিগুলো ডিলেট করে দেন কারণ এটা অলরেডি আমি উপরে কল করছি এইটাকে ওর সাথে জুড়ে দেন কমা দিয়ে ডট দিয়ে জুড়ে দেন আবার কমা দিয়ে ডট দিয়ে এটা দেন এটা হবে থ্রি তাই না কোনটা এই যে নিচেরটা শুধুমাত্র পার্পেলটাকে উপরের দিকে রাখি এটাকে আমরা রিমুভ করে দিই এবং এটা তো 
এখানে আপনি চাইলে এটাকে আপনি চাইলে সবার উপরে রাখতে পারেন আবার চাইলে সবার নিচেও রাখতে পারেন এই যে এভাবে দিয়ে দিলাম তাহলে আমার ডিজাইনে কোনো সমস্যাই হবে না পারফেক্টলি কাজ করবে কিন্তু ক্লাসটাকে দুইবার কল করা হয়েছে আমি যদি এখন ইন্সপেটেমেন্ট করি কোনো একটাতে দেখবেন ব্যানার সেকশনে এইটা তো দেখাচ্ছে এবং সাথে এই যে দেখেন একসাথে দেখাচ্ছে মানে যেইটাতে ক্লিক করবেন সেইটা অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে এই যে দেখেন অ্যাক্টিভ হয়ে আছে ক্লিক করেন দেখেন ওইটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে কইটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে দেখছেন মানে এটা একবারে হয়ে গেল তাহলে জিনিসটা কি হলো আপনার কোডিংটা কম হচ্ছে অল্প কোডিং এ কাজটা পাচ্ছে যেই ব্যক্তি যত অল্প কোডিং এ ওয়েবসাইট বানায় সে তত স্মার্ট এখন আপনি কতটুকু স্মার্ট তৈরি করেন নিজেকে ওকে এটা গেল এখন আমরা এই জায়গাটায় বাই ওয়ান গেট টু যা যা আছে এগুলো আমরা রিমুভ করে দেই এখান থেকে আমরা কি ফ্লেক্স শিখছিলাম লাস্ট ক্লাসে क्लसरूम दिए दीब अपने आईडिया पा डिस्काउंट दी दी সেগুলোকে আমি এখানে আর একটু ইয়ে করি অথবা আমরা এখানে ডিপ না দিয়ে আমরা এখানে অ্যাঙ্কোটাইক দিতে পারি এই জায়গাটায় আমি বলবো যে কি কি ধরনের ক্যাটাগরি আমার কাছে আছে আমার কাছে তো ওয়েবসাইট আছে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি রিলেটেড প্রোডাক্ট আছে আমি এখানে বলবো যে মেন্স আরে মেন্স বানা ভুল করছি মেন্স প্রোডাক্ট তারপর আমি এখানটায় বলবো যে ওমেন্স প্রোডাক্ট তারপরে বলবো যে কসমেটিক্স যদিও এটা হয়ে যায় আমরা এরকম দেই না আমরা এখানে দিব হচ্ছে কসমেটিক্স তাহলে জিনিসটা আরো সুন্দর লাগবে দেখতে তারপর এখানে দেখব শুজ বানান ভুলে একটু জানাবেন তারপরে বলবো টি শার্ট তারপর লিখবো কি বলেন নাই সানগ্লাস তারপর লিখবো কি লেখা যায় বলেন নাই পাঞ্জাবি না ড্রেস বললে জিনিসটা স্পেসিফাই হলো না আচ্ছা আর মনে হয় না লাগবে এখানে আছে হচ্ছে शुरू ते प्रयोजन আমি যদি ক্যাটাগরির ভিতরে অ্যাঙ্কোটাকে কল করি তার মানে হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটে এই ক্যাটাগরির ভিতরে যত অ্যাঙ্কোটাক আছে সবগুলোকে আমি একবারে সিলেক্ট করলাম আর যদি মনে করেন যে না আমি একটা ক্লাস দেবো তাহলে সবগুলোতে ক্লাস দিয়ে দিয়ে এক একটা ক্লাস নাম অ্যাড করতে হবে জিনিসটা একটু বেশি হয়ে গেল না কি দরকার 
তাই না অবশ্য প্রয়োজন বোধে অনেক সময় দিতে হয় রিলোড দেই তাহলে আমরা কিন্তু এরকম পাবো অ্যাঙ্কর ট্যাগ গুলো একদম সাদা মাটা হয়ে থাকবে এটাকে আমরা একটু লুক্রেটিভ করব মনে আছে যে এখানে আমরা গ্রেডিং কালার দিছিলাম আলাদা ভাবে ওই কালারটা আমি এখানে দিব আবার এই অ্যাঙ্কর ট্যাগটা কই এই যে তো আমরা এই কালারটাকে কপি করি করার পর আমরা এইখানটা এটা বসাই দেই আর কিছু দিব না শুধু এটা বসাই রাখলাম এবার আমরা রিলোড দেই তাহলে আমরা এখানে এরকম পাচ্ছি ক্যাটাগরি আচ্ছা ভিতরে কাজগুলো করি আগে আমরা এখানে কালার দিচ্ছি হোয়াইট তারপর টেক্সট ডেকোরেশন ওই আগের কাজগুলো আবার ঘুরে ফিরে আসবে নান করে দেব ওকে তারপর আমি প্যাডিং করব প্যাডিং আমরা দিব হচ্ছে উপরে দিকে ফাইভ পিক্সেল ডানে বামে হচ্ছে থার্টি পিক্সেল এবং রেডিয়াস করব বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াসটা আমরা করব হচ্ছে একদম ফিফটি পার্সেন্ট মানে পার্সেন্ট না এইরকম হুম আর এটা যদি আর একটু বড় সড়ো করতে চান করতে পারেন চল্লিশ পিক্সেল রাখলাম এরকম বড় সড়ো করতে পারি এটা ফ্রন্ট সাইজ চাইলে আর একটু বাড়ায় দেন টোয়েন্টি পিক্সেল কিন্তু খেয়াল করেন এইখানটা ওভার রাইড করছে দেখছেন ওভার রাইড করছে আচ্ছা আমাকে বাধ্য হয়ে ওই জিনিসটা দেখাতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো এই অ্যাঙ্কোটা একটা বলা হয় ইনলাইন এলিমেন্ট নর্মালি এগুলোকে বলা হয় ইনলাইন এলিমেন্ট মানে এগুলো ব্লক এলিমেন্ট না তো আমি এটাকে বলবো ডিসপ্লে ব্লক তাহলে কি হবে ও কিন্তু এতটুকু উইথ আসছে কেন কারণ কন্টেনারের যতটুকু উইথ ততটুকু আসছে আর ব্লক এলিমেন্ট মানে হচ্ছে এই অ্যাঙ্কো ট্যাগ গুলো ওরা লেফট টু রাইট পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইথ হয়ে যায় মানে ওরা ব্লক করে ফেলে যদি আপনি নাও দেন যদি ফ্লেক্স করেন তাহলে এটা না দিলেও সমস্যা নাই ওইটা আমরা পরে দেখব ক্যাটাগরিতে আমরা ব্লক ফ্লেক্স করব তাহলে ক্যাটাগরিকে যদি ফ্লেক্স করি মনে আছে যে আপনার কয়েক ভাই আছেন অ্যালাইন করতে হবে তো অ্যাঙ্কো ট্যাগ অনেক গুলান মনে করেন আপনারা সাত ভাই সাত ভাই না না আট ভাই এই আট ভাইকে আপনারা পাশাপাশি রাখতে চান তাহলে ক্যাটাগরিতে বলতে হবে ডিসপ্লে ফ্লেক্স প্রবলেম ইস সাত আট ভাইকে যখন পাশাপাশি রাখবেন তখন এরকম অ্যাডজাস্ট হতে পারছে না আপনার বাপের মনে করেন এক বিঘা জমি আছে আট ভাইকে রাস্তার পাশে ভাগ করে দিচ্ছেন কিন্তু দেখেন ভাগাভাগি হচ্ছে ঠিকই ওয়াচেস এর পরে ওয়ালেট কিন্তু ভাগাভাগি করে বের হয়ে গেছে ও কিন্তু আর অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না এই জন্য যেটা করবেন কি করবেন এইখানটায় ফ্লেক্স র্যাপ করতে হবে এই যে দেখেন ফ্লেক্স র্যাপ তাহলে কি হবে ওই কন্টেনারে যতটুকু উইথ তার বাইরে যদি চলে যায় সে অটোমেটিক্যালি র্যাপ হয়ে যাবে তার মানে কি অ্যাডজাস্ট সে র্যাপিং হয়ে যাবে কন্টেন্টে র্যাপিং হয়ে যাবে হয়ে গেল ফ্লেক্স করার সাথে সাথে আপনি যদি গ্যাপিং করেন আপনি এখানে গ্যাপ দেন টোয়েন্টি পিক্সেল তাহলে এরকম একটা গ্যাপ পাচ্ছি তাহলে গ্যাপটা আমার দরকার এবং আমি চাচ্ছি যে এই কন্টেন্টগুলো যেন সেন্টারাইজ হয় তাহলে আমি এখানে এখানে মাউস রাখছি এই কারণে যাতে দেখতে পান এখানে বলতে হবে জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার তাহলে মাঝখানে চলে আসবে জিনিসটা কিন্তু খুব কঠিন না জাস্ট এগুলো মনে রাখবেন বারবার কপি পেস্ট করবেন অথবা টাইপ করবেন কপি পেস্ট না টাইপ করবেন দেখবেন আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে ঢুকবে বুঝবেন না অনেক কিছুই বুঝবেন না অনেক কিছু আবার বুঝবেন আস্তে আস্তে জিনিসগুলো একবারে বোঝার মতো না বাট প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে আপনি দেখবেন মাথার মধ্যে ঢুকবে আর আপনি যদি বলেন ভাইয়া ডিসপ্লে কেন ভাইয়া ফ্লেক্স কেন এটা আসলে যারা কোড ডেভেলপার তারা এগুলো ওইভাবে লিখছে হ্যাঁ ওইটা আপনার আমার করার কিছু নাই আর এখানে দেখবেন ক্লিক করলে দেখবেন এই যে দেখেন জাস্ট ভাই কন্টেন্ট করছে আপনি চাইলে ডানে ভাবে অ্যালাইন করতে পারেন মাঝখানে দেখেন ফাঁকা হয়ে গেল এই যে এটা দিয়ে আবার এরকম করতে পারেন আবার এরকম করতে পারেন হ্যাঁ তারপর উপরে নিচে করা যায় এটা উপরে নিচে করতে গেলে ওই যে উপরে নিচে গ্যাপ দরকার হয় আর ইনিশিয়ালি আমরা এরকম রাখছি তাহলে এটা হলো এবার এখানে আচ্ছা এখানে রাইট ক্লিক করে কপি করলাম করার পর আমি এই সিএসএসটা আমরা এর মধ্যে পেস্ট করে আচ্ছা এই ক্যাটাগরির মধ্যে পেস্ট করব আর আর একটা সিএসএস ছিল সেটা কি অ্যাঙ্কো ট্যাগের মধ্যে এখানে একটা প্রবলেম দেখছেন আমি ক্যাটাগরির সিএসএসটা নিচ্ছি ঠিকই ভুলে আমি অ্যাঙ্কো ট্যাগেরটা নেইনি মনে করেন এবং এর মধ্যে যদি রিলোড দিয়ে নেই তাহলে কিন্তু আগের মতো হয়ে গেল তাহলে আমার কষ্টটা বৃথা না তাহলে আপনি কি করবেন এই যে দিলাম ফিরে আসেস নেই ও হো আমি তো কপি পেস্ট করিই নাই মানে আমি যে কপি করব এটা কপি করতে যে কপি হয়নি 
আমাকে এটা আবার করতে হবে এর একটা ঝামেলা না এই ঝামেলা থেকে বের হওয়ার জন্য একটা কাহিনী করবেন আমি এখানে প্রথমত কালার দেই হোয়াইট দিয়ে দেই তারপর টেক্সট ডেকোরেশন করি নান প্যাডিং করব সেভেন পিক্সেল ডানে বামে ফোর্টি পিক্সেল বর্ডার রেডিয়াস করি থার্টি পিক্সেল থার্টি দিলেই হয়ে যায় আর লাগে না ফন্ট সাইজ আপনি আঠারো পিক্সেল দেন বেশি বড় করার দরকার নাই এবং প্রবলেম ইস ও না একা পড়ে আছে ওই যে সাইজটা ছোট যে এই জন্য তো আপনি চাইলে কিন্তু এই কন্টে ক্যাটাগরিটা ডানে বামে আমার প্যারিং দিতে পারেন উপরে নিচে জিরো দিলাম ডানে বামে আমি মনে করেন হান্ড্রেড পিক্সেল দিলাম তবু হয় হয় বাট এটাকে আপনি যদি পার্সেন্ট দেন এটা বেটার পার্সেন্ট পার্সেন্ট দিলে এরকম এরকম হবে হ্যাঁ আপনার ইচ্ছে পার্সেন্ট দিয়েও করতে পারেন আমি এটাকে টেন পার্সেন্ট রাখলাম তাহলে কোথায় কোথায় কি করলাম আমি অনেক জায়গায় কিন্তু সিএসএস করছি বিভিন্ন জায়গায় সিএসএস করছি আমি এখানেও মনে করেন কিছু একটা কাজ করলাম এই যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সিএসএস করছি যেমন এইটা আমরা ব্ল্যাক রাখবো এটাকে আমরা ব্ল্যাক রাখবো এই যে এরকম রাখবো তাহলে কি হবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় সিএসএস হওয়ার কারণে আমি কিন্তু ভুলে গেছি যে কোথায় কোথায় কি করছি এই জন্য কি করবেন এই যে অ্যাপ ডট সিএসএস আছে না এখানে ক্লিক করেন করলে কি হবে আপনি অ্যাপ ডট সিএসএস যত কিছু চেঞ্জ করছে সব দেখতে পাবেন এবার আপনি যে কোনো জায়গায় ক্লিক করবেন যে কোনো জায়গায় ক্লিক করার পরে কন্ট্রোল এ ক্লিক করবেন কন্ট্রোল এ তারপর কন্ট্রোল সি তাহলে কি হবে পুরোটা কপি হবে অথবা রাইট ক্লিক করেন করার পরে এরকম কপি করেন দেন এখানে যাবেন যার পর এই অ্যাপ ডট সিএসএস এর মধ্যে কন্ট্রোল এ দেবেন তারপর আপনি কন্ট্রোল ভি দেন তাহলে কি হবে রিপ্লেস হয়ে যাবে একটু উনিশ বিশ হয়ে যায় এটা দেখায় এক লাইন চলে যায় তো আমি এটাকে যদি রিলোড দেই জিনিসটা ফিক্সড হয়ে গেল তাহলে আমার আর ঝামেলা থাকলো না সবাই ক্লিয়ার এটা অনেক কিছু দেখায় ফেলছি নতুনদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় 